السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ প্রিয় ভাইরা আজকে এমন এক সময় আমরা এখানে সমবেত হয়েছি যে সময়ে হাজার হাজার মুসলমানেরা পাপে জর্জরিত ঠিক এই সময়ে এই মুহূর্তে আজকে দুই সনের সর্বশেষ দিন বাংলাদেশে আর মাত্র কয়েক ঘন্টা পর দুই সাল শুরু হবে অর্থাৎ পহেলা জানুয়ারি শুরু হবে থার্টি ফার্স্ট নাইট এই রাত্রিতে কত মানুষ কত অনাচার লিপ্ত হবে কত মুসলমান কত পাপাচার লিপ্ত হবে তা থেকে আল্লাহ পাকা মাত্র হেফাজত করুন আর এই সময় এমন অনেক দেশ রয়েছে যে দেশে রাতের বারোটা বেঁধে অতিক্রম করেছে আর সব দেশে হোক মুসলমান দেশ অথবা বিধর্মী দেশ সকল ক্ষেত্রেই চলছে পাপাচার অনাচার বেহ্যাপনা অশ্লীলতা সহ বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম আমরা তাদের জন্য এবার তাই দিব এ অশ্লীল বেহ্যাপনার মাধ্যমে দুনিয়ার চাকচিক্যের মাঝে আমরা তৃপ্তিভুর উপভোগ করতে পারি কিন্তু পরকালের বিনিময়ে রয়েছে কঠিন শাস্তি আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ বেহ্যাপনা এ অশ্লীলতা কাজ থেকে বিরত থাকার তৌফিক প্রদান করুন আল্লাহ আমিন প্রিয় ভাইরা আমি একটি বিষয় আলোচনা করতে চাই বিষয়টা আমরা সকলেই জানি বিশেষ করে এই মসজিদের যারা মুসল্লি তারা খুব ভালোভাবে জানে কারণ এই বিষয় সম্পর্কে বহুবার আলোচনা হয় সম্মানিত খতিব গুণে বিষয় আলোচনা করেন তাছাড়াও বিভিন্ন আলোচক আলোচনা করেন তা আমি সেই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব তবে কিছু ভিন্নতা আসবে ইনশা আল্লাহ আমার মুসলমান আমাদের আল্লাহ রব্বর আমি সৃষ্টি করেছেন একমাত্র ইবাদত বন্দগির জন্য একমাত্র ইবাদতের জন্য এটা আমরা সবাই জানি পবিত্র কুরআনুল করিমের সুর আজারিয়াতে সাফর নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলেন অহিমারব জাতি জিন জাতি আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত বন্দগি করার জন্য আসলে এই ইবাদতের মাঝে অনেক হিকমাত রয়েছে অনেক হিকমাত রয়েছে আমরা মানুষ আমরা কিন্তু কোনো কাজই কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া করি না এমনকি আছে যে কোনো ব্যক্তি একটি কাজ করে উদ্দেশ্য ছাড়া এমন পাওয়া যাবে না আমার প্রতিটি মানুষ যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য থাকে এই উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা পরবর্তীতে সফলতা পেই এমনকি একজন কর্মচারীকে আমরা যারা ব্যবহার করি সে কর্মচারী একটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে সারাদিন আমি পরিশ্রম করব দিন শেষে আমি পারিশ্রমিক পেয়ে যাব আলহামদুলিল্লাহ এতে সে সন্তুষ্ট হয়ে যায় সারা দিনের পরিশ্রমের বিনিময়ে যে টাকাটি পায় সে সারা দিনে কষ্ট ক্লান্ত সে ভুলে যায় আমরা মুসলমান আমরা এবার বন্দি করছি এর তো অবশ্যই প্রতিদান আছে না নাই অবশ্যই প্রতিদান আছে এরও পারিশ্রমিক রয়েছে কিন্তু এই পারিশ্রমিক আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমাদের চোখের আড়ালে রয়েছে এ পরিশ্রমিক আল্লাহ সুবাহানা তালা কখন দেবেন আয়ামতের দিন দেবেন তো এই পারিশ্রমিক পাওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে কারণ আমার পরিশ্রম যখন সুন্দর হবে তখনই না আমার মালিক আমাকে সারা দিনের কাজের যে বিনিময় সেটি দেবে নাকি দেবে দেবে না যে কাজটি বন্ধ হয় তাহলে আমাকে দেবে টাকা দেবে না এই যে রাজমিস্ত্রি আমরা বাড়ি কাজ করে নিই যদি কাজটি মন্দ হয় তাহলে কি আমরা তাকে টাকা দেই দেই না ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ পাক মাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদ বন্দেগির জন্য ইবাদ বন্দেগির যদি সন্দ্র না হয় তো আল্লাহ পাক বান্দাকে সে প্রতিদান দেবেন না সে পারিশ্রমিক দেবেন না তো ইবাদ বন্দেগি কবুল হচ্ছে কি না সেটা তো আমরা জানি না কিন্তু কবুল যে হয় তার কিছু শর্ত তার কিছু কারণ 
কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সেই কারণ এবং সেই শর্তগুলি যদি আমরা আমাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে ফলো করি তাহলে ইনশা আল্লাহ আমাদের আমল কবুল হবে কারণ আমল কবুল হওয়ার অপরে নির্ভর করছে আমার পরিশ্রমিক পাবো কি না ঠিক কিনা আমার আমল কবুল না হয় তাহলে কি আমার ডেন হাতে আমল নামা আসবে কখন আসবে না আমার আমল কবুল হলেই কেবল ডেন হাতে আমার আমল নামা আসবে আর আমল কবুল না হলেই আমার বাম হাতে আমল নামা আসবে প্রিয় ভাইরা তা আমল কবুল হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম যে শর্ত চারটি শর্ত রয়েছে প্রথম দুটি শর্ত রয়েছে প্রধান দুটি শর্ত একটা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে সম্পৃক্ত একটি হচ্ছে রসিল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সম্পৃক্ত আর একটি হচ্ছে বান্দাস সম্পৃক্ত আরেকটি হচ্ছে বান্দাস সম্পৃক্ত দুটি বান্দাসে সম্পৃক্ত তো এই চারটি শর্তের ওপর ইনশাল্লাহ আলোচনা করবো আজকে আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লা প্রিয় বন্ধুরা আল্লাহর সাথে যে সম্পৃক্ত সেটা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টি অর্জন এ ব্যাপারে আমি অনেক আলোচনা শুনেছি যে কোনো আমল করতে গেলে আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহকে রাজি খুশি করা নাকি অন্য কাউকে রাজি খুশি করা যদি উদ্দেশ্য থেকে থাকে তাহলে কি আমল কবুল হবে কখন হবে না আল্লাহ রাবুল আলমিন রাজি খুশি করার জন্য পবিত্র কোরআন কারিমে বহু আয়াতে এ বিষয় নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ তালা বনেন সুরা বাইয়ানার পাঁচ নম্বর আয়াতে ওহে বান্দারা আমি তোমাদের কেবল একনিষ্ঠের সাথে আমার ইবাদত বন্দুকের জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে আমার ইবাদতে অন্য কাউকে বিন্দুমাত্র শরিক করা যাবে না আমরা শিরিকের বিষয়টি জানি অনেক স্পষ্ট কিন্তু কিছু বিষয় আছে যে অস্পষ্টই অস্পষ্টটা আমাদেরকে সম্পর্কে জানতে হবে অনেক মুসলমান আছে অনেক যুবক রয়েছে অনেক পাক্কা নামাজি ভাইও রয়েছে যে মনে করছে আমার আমল কবুল হচ্ছে কিন্তু তার ভিতরে যে শিরিক রয়েছে সে জানে না যার কারণে তার আমল বাতিল হয়ে যাচ্ছে দেখুন একটু উদাহরণ দেই আন ইব্রাহিম হাসাইন রাজি আল্লাহ আনহু আন্নহ কাল এক মানুষের হাতে দেখলেন তামার একটি বালা কিসের বালা তামার বালা পড়া আছে অনেকে পড়ে না তামার বালা এটা তামার বালা দেখেছি তাই তামার বালা সব কটি এসেছি আর একটি এসেছে হাদিসে সুতা পড়া রয়েছে এক ব্যক্তির হাতে এই দুটি হাদিস দ্বারা এটাই প্রমাণ যে যেটাই পড়ুক না কেন গলায় পড়ুক হাতে পড়ুক কমরে পড়ুক পায়ে পড়ুক যেটাই পড়ুক না কেন সেটা পড়ার মাধ্যমে যদি তার উদ্দেশ্য থেকে থাকে অসুখ বিসুখ ভালো হবে সে সুস্থতা লাভ করবে কিংবা তার সৌভাগ্যতা অর্জন হবে তার নিঃসন্দেহে সে শিরিকের ভিতরে আছে আজকে দেখুন এই যে আমাদের গুলিস্তান গোলাপসা মাজারে কত মানুষ রয়েছে এই যে একজন দেখতেই রুচি মানে রুচিহীন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে কত ময়লা যুক্ত মানুষটি যে কত দিন ধরে যে সে গোসল করে না এমন এক মানুষের কাছে সুন্দর মানুষ যে ওই যে সুতা নিচ্ছে হলুদ রঙের সুতা লাল সুতা নিচ্ছে আবার বালাও বিক্রি হচ্ছে তাদের কাছ থেকে বালাও নিচ্ছে নিয়ে পড়ছে হাতে দেখুন নুসান আহমদ হাদিস ওই হাদিস তুমি যে উদ্দেশ্যে এই তামার বালা পড়েছ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না বরং তোমার অসুস্থতা আরো বেড়েই যাবে তোমার এই কষ্ট আর বৃদ্ধি ঘটবে তুমি এটা এখনই খুলে ফেলে দাও আর যদি তুমি মারা যাও আর এই বালা যদি তোমার হাতে থাকে তাহলে তুমি সফল কামিয়াবি হতে পারবে না তুমি যার না যেতে পারবে না না উজবিল্লা এমন আছে না হাজারো যুবক রয়েছে যে বালা পড়ছে তারা মনে করে বেজলেট পড়ছে 
যদি সেটা যদি কোনো অসুস্থতা দূরে নিয়াতে না পড়ে সে যদি পড়ে যেটা সৌন্দর্যের জন্য তবু পরা না যায় কারণ মহিলাদের পোশাক কেউ ব্রেসলেট মনে করা পড়ে কেউ এমনি নিজের স্মার্ট প্রকাশের জন্য পড়ে যে উদ্দেশ্য পড়ুক না কেন এটি পড়া হারাম না যায়েস আপনি পুরুষ কেন এগুলো পড়বে এটা তো মহিলাদের পোশাক আবার মহিলারাও যদি এগুলো পরে অসুস্থতা দূর হওয়ার জন্য কিংবা ভালো মন্দের জন্যে তাহলে সেটা না যায়েস এটা একমাত্র পড়তে হবে মহিলাদের তার সৌন্দর্যের জন্য পোশাকের জন্য আমার প্রিয় ভাইরা তা এই যে অস্পষ্ট বিষয়টি অনেকে জানে না অথচ সে সিঁড়িখির ভিতরে ডুবে আছে আন হোসাই ফাতা রদি আল্লাহ দেখলেন যে ব্যক্তি সুতা পরে আছে এই সুতা পরে আছে বিখ্যাত সাহাবি তিনি এই সুতা হাত থেকে ছিঁড়ে ফিরে দিলেন তিনি বললেন তুমি কেন এই সুতা পরেছ বলছিলাম এই জন্য এই সুতা পড়েছি জামার গায়ে জ্বর রয়েছে জ্বরটা যে দূর হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে হজাই ফারদি আল্লাহ আনহ সুরা ইউসুফের একশো সৈন্য আয়াত তালাওয়াত করে তাকে বুঝাইয়া দিলেন এমন অধিক মানুষ রয়েছে যারা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করে কিন্তু তারা মুশ্রিক হয়ে মারা যাবে না উজবিল্লাহ এই যে এই যে সুতা পরে আছে সে তো নিজেকে মুসলমান মনে করছে কিন্তু এই সুতা পোড়া থাকার কারণে সে সিঁড়িকের ভিতরে আছে সে জানেই না যে সিঁড়িকের ভিতরে আছে তা প্রিয় ভাইরা স্পষ্ট সিঁড়িক আমরা জানি কবর পূজা পিরকি সেজদা দেওয়া অনেক ধরনের সিঁড়ি কাজ আমাদের সমাজে রয়েছে কিন্তু কিছু কিছু বিষয় রয়েছে অস্পষ্ট এ বিষয়ে মানুষ জানেই না আমি গ্রাম থেকে আজকে রাতে এসেছি আমার গ্রাম সৈ আকিদা লোক বলতে আমার তিন চার ভাই ছাড়া আর কেউ নেই কত রকমের সিরকি কাজ আশ্চর্য রসুন পড়া আছে রসুন পড়া জালের কাটি আছে না ওই যে যে জালটা পুকুরে মেরে না মাছ ধরে এই জাল যে কাঠি আছে এই জালে কাঠি পরা দেয় কাঠি পরা পরে রয়েছে কোমরে অসুখ ভালো হয়ে যায় হাওড়া লক্ষ তো ওই জানেই না যে ও সিরিকির ভেতর হাবু ডুবু খাচ্ছে ও সে নামাজ পড়ছে রোজা রাখছে হজ করছে জাকাত দিচ্ছে আল্লাহ রব বলেন দিন এই সকল ব্যক্তিরাই তাদের আমল নামা পেপে জিরো জিরো আল্লাহ পা ঘোষণা করেন কারণ তারা মনে করবে যে অনেক আমল করেছি নামাজ পড়েছি হজ করেছি জাকাত দিয়েছি অনেক আমার আমল রয়েছে পাহাড় পরিমাণ আমল কিন্তু এই যে সিরিক থাকার কারণে আল্লাহ রব আলমিনের এবাদতে অংশীদার থাকার কারণে তার আমল বাতিল হয়ে গেছে তাই মতো দিন তার আমল নামা শুধু পাবে জিরো জিরো কোনোটাই কবুল হয় নাই সে যে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন সুরা কাহাপে সর্বশেষ আয়াতে আয়াত স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে চাই আল্লাহ সাথে সাক্ষাৎ করতে মতের দিন অর্থাৎ জান্না যে পেতে চায় সে যেন ভালো আমল করে ভালো কাজ করে আর ওই ভালো কাজটার মাঝে আল্লাহর সাথে কাউকে শিরিক না করে কারণ ইবাদত কার জন্য হতে হবে একমাত্র আল্লাহ জন্য দেখেন আরেক উদাহরণ অনেক মানুষ আছে আমার সুইয়া গীতে অনেক মানুষ আছে মন খারাপ করে মানে ভালো কিছু কাজ করলে তার কাছ থেকে কিছু প্রতিদান পেতে চায় এমন কি ধন্যবাদটুকু পেতে চায় আহ হ্যাঁ এত উপকার করলে আমাকে ধন্যবাদটুকু দিল না আছে না এমন ধরনের নিয়াত করে তার আমল আর গ্রহণ হবে না আল্লাহ পাক সুর আদ্দাহারে নয় নম্বর আয়োজন স্পষ্ট করে দিয়েছেন এ ক্লাস কারে কয় ওই সকল মানুষ যারা শুধু আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্যই তারা খাওয়ায় ইন্নামানুত এমুকুমলি ওয়াজিহিল্লাহ আল্লাহর জন্যই তারা খাওয়ায় আল্লাহর জন্য তারা দান করে লা নুরি তুমি কুম চাষা আমি যে খাওয়াই এর বিনিময়ে তোমার কাছে কিচ্ছু চাই না ওলা শুকুর এবং কি তুমি যে ধন্যবাদ বলবে এ ধন্যবাদ টুকুও চাই না আল্লাহ আকবর অনেক মানুষ আছে আহ রে 
কলমটি বেসরা পড়ে গেছে কলম পকেট থেকে আমি তুলে দিলাম আমাকে থ্যাংক ইউটা বলল না আছে না এমন মানুষ এই যে কলম তুলে দেওয়া এটা কি সৎকা বিষ্ণু মিশ্রা সাল্লাম বলেছে হাদিস ওই যে ঘোড়ায় আরোহত ব্যক্তি ঘোড়ায় আরোহণ করেছে তা আরোহিত অবস্থা থেকে নিচে কিছু জিনিস পড়ে গেছে এই জিনিসটা তাকে তুলে দিল এটাই তার জন্য সাতকা সুহান আল্লাহ কিন্তু ওই ব্যক্তিটাও চায় না তুমি আমাকে থ্যাংক ইউ বলো তোমাকে ধন্যবাদ বলো তুমি আমাকে এটা এই দোয়া দাও জাক আল্লাহ খায়ের এই দোয়াটুকু আমি চাই না তোমার কাছে কারণ এগুলো সব কিছুর বিনিময় আমি কার কাছে চাই আল্লাহর কাছে চাই এটাই হচ্ছে ক্লাস ওলা শুকুর তোমার মুখ থেকে ধন্যবাদ উচ্চারণ হবে এটাও আমি চাই না প্রিয় ভাইয়ের আমার তো প্রথম শর্ত হবে কার জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আমল করতে হবে এ আমল বিন্দু মাত্র অন্য কাহর সন্তুষ্টি থাকা চলবে না এ ব্যাপারে আর রসুল ইসলাম অনেক হাদিস বলেছেন উদাহরণ দিয়েছেন আমাদের সমাজের অনেক মানুষ রয়েছে দানবের মানুষ এখন তো বক্তব্য সেজেন বক্তা সাহেব মাইক দিয়ে ঘোষণা করছে উমুক এত টাকা দান করলো উমুক এত টাকা দান করলো এখন একজন ব্যক্তি উনি মনে করছেন যে আমার নামটা মুখে ঘোষণা করা হোক আমার নামটাও মাইকে ঘোষণা করা হোক সকলেই জানুক এ ব্যক্তির কি দান কবুল হবে কবুল হবে না এই যে এই বিষয়গুলো আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে এই সম্পর্কে প্রিয় ভাইয়ের আমার দ্বিতীয় শর্ত আমি লাস্ট দুই শর্ত বিষয় আলোচনা করব সেই জন্য এগুলো এই সম্পর্কে আমরা অনেকে জানি দ্বিতীয় শর্ত হল আমার আমলটা হতে হবে বিশ্বনবী সাল্লা সাল্লামের পদ্ধতি অনুযায়ী এ সম্পর্কে আমরা অনেক গাফেল অনেক গাফেল মনে করছে আমল করলেই হয়ে যাবে কবুল আবু জেহের রোদবা সাহেবা তারাও আমল করত তারাও হজ করত তারাও কাবা ঘর তফ করত তারাও হাজিদেরকে পানি পান করাইতো তারাও আরাফার ময়দান অবস্থান অবস্থান করত তারাও মিনা ময়দানা জামারায় পাথর নিক্ষেপ করত এমন কি তাদের ভিতরে কিছু কিছু আমল ছিল এত ভালো যে আমলগুলি আমাদের মাঝে এখন আর নেই যেমনটি মেহমানদারি সিরাজ বেত্তা ইমাম মোহাম্মদ নুমর আল্লাহ আখদি যিনি দুশো সাত হিজিতে মারা যান তিনি উল্লেখ করেছেন উল্লেখ করেছেন ইমাম বাই হাকির রাহমাহুল্লাহ তাদালা আল নবু হাতে উল্লেখ করেছেন ইমাম আবু নাইম আল ইসমাহানি যিনি চারশো তিরিশিতে মারা যান তার বিখ্যাত গ্রন্থ হেলিয়েতলা উলিয়া এবং তালা দালা আল নবুহাতে উল্লেখ করেছেন যে আবু ঝেল উদ্বা সাহেবা এই জাহির যুগেও তারা অনেক ভালো ভালো কাজ করত একটি কাজ হলো মেহমানদারি করা রাতের আধারে মেহমানদারি কার বাড়িতে যাবে সে তো পথ খুঁজে পাবে না তাই তারা বাড়ির দরজায় বাতি জ্বালাইয়া দিত বাতি জ্বালাইয়া রাখত যে মেহমান যেন আমার বাড়িতে আসে হজের মৌসুমে তারা আব্দুদ্দার বাণী আব্দুদ্দার বাণী আব্দুল মানাফ রাইস বংশের এই দুই গোত্র ভাগ করিত কাজকর্ম বাণী আব্দুল মানাফ অর্থাৎ রসিদ করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের চাচার বংশের লোকেরা হাইদেরকে পানি পান করাইত আর আব্দুদ্দাহারের সন্তানেরা হাজিদের দেখভাল করত যে কার কী সমস্যা কাবা ঘর তপ করতে সমস্যা হচ্ছে কি না মসজিদ ফামিনায় থাকতে সমস্যা হচ্ছে কি না আরফা ময়দান অবস্থান করতে সমস্যা হচ্ছে কি না ভালো কাজ ছিল না তাদের কিন্তু তাদের আমল কি কবল হয়েছে সকলে মুসে কারণ তাদের আমলটি হানাফ যারা যিনি ইব্রাহিম আলাহি সাল্লাত সাল্লাম অনুসরণ করত তাদেরটাই কেবল কবল হয়েছে হচ্ছ তাদেরটাই কেবল কবুল হতো আর যারা এই যে সিরেক করত তাদের আমল একটাও কবুল হচ্ছে না কারণ হলো কি তাদের আমলের ভিতরে রয়েছে সিরিকি প্রিয় ভাইরা তাই আমাদের যুগেও আমরা অনেক ভালো কাজ করি কিন্তু এই কাজের ভিতরে সিরিক থাকার কারণে বাতিল অথবা এই কাজের মাঝে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের পদ্ধতি না থাকার কারণে বাতিল আজকে অনেক মানুষ আছে রসুল সাল্লামকে ভালোবাসেন ভালোবাসার এত তাদের নিয়ম নীতি যেগুলো রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কিংবা সাহাবা কেরাম তবে তাই তবে ইন কখনো করেন নাই এ বিষয়ে একদিন অবশ্যই আলোচনা করেছিলাম রাসুল সাল্লা সাল্লামের জীবনী নিয়ে আলোচনা করতে একটি কিছু আলোচনা করেছিলেন এই বিষয়ে এ বিষয়ে আমরা অবশ্যই অনেকে জানি অনেকে রাসুল সাল্লা সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা দেখান আসলে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে ভালোবাসতে হলে যে দিক নির্দেশনা আল্লাহ রাব আলম দিয়েছে সেটাকে কিন্তু আমরা কেউ ফলো করি না অনেকেই ফলো করি না আল্লাহ পাক সুরাল ইমরান একত্রিশ বত্রিশ নম্বর আয়তে বলেছেন আল্লাহ রাব আলমিন 
নবী করিম সাল্লামের মাধ্যমে ঘোষণা দিতে বলেন এ নবী আপনি ঘোষণা দিন যে তোমরা যদি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও তাহলে আমার আনুগত্য অনুসরণ করো আল্লাহ আকবর দেখেন ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসা কাতে রয়েছে আল্লাহর ভালোবাসায় রয়েছে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের ইতাতের ভিতরে অতএব কেউ যদি মনে করেছে আমি আল্লাহকে পেয়ে গেছি আল্লাহর দিদার আমি পেয়ে গেছি আয়ামতে আমি জান্নাতে চলে যাব আর সে কোনো নির্দিষ্ট বুজুর্গ পীর কিংবা কোনো ব্যক্তিকে অনুসরণ করে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম অনুসরণ না করে কোশ্চিন কালেও সে পাবে না দেখুন আমাদের সমাজে কিন্তু কিছু অজিভার বই রয়েছে যদিও আমরা যারা সে একিদার মানুষ আলহামদুলিল্লাহ আমরা এগুলো থেকে অনেকটাই মুক্ত কিন্তু মসজিদ নবী রওজা শরীফের আমি পাঁচ বছর ওখানে দায়িত্ব ছিলাম ওখানে এ আমাদের ভারতীয় মহাদেশ থেকে বিশেষ করে পাকিস্তানি ভাইয়ের বাংলাদেশি ভাইরা ভারতীয় ভাইরা অজিফার বই নিয়ে যান যে অজিফাগুলোতে দরুদে হাজারি দরুদে লাখি দরুদের শেফাইগুলো রয়েছে আমি একটা বই লিখেছি এই সম্পর্কে মুসলিম নরনারীর জন্য সহজ তাহিদ শিখে এগুলোতে আমি এই হিস্ট্রি নিয়ে এসেছি সব এগুলো দরুদ কখন তৈরি হয় কীভাবে তৈরি হয় এগুলো দরুদের অর্থকে এগুলো নিয়ে এসেছে কারণ এগুলো অনেক তাহিদ কিতাবে এগুলো নেই তাই এগুলো আমি নিয়ে এসেছি নকশমনি তরিকা মুসাদের তরিকা চিস্তিয়া তরিকা এগুলো অনেক তাহিদ কিতাবে নেই এগুলো নিয়ে এসে সমাজের যে তাওহিদ বিরোধী কার্যকলাপ সেগুলো নিয়ে আমি একটা বই রচনা করেছি তো এই বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমি দেখেছি ওই যে রজা শরীফে আপনাদের হজ করতে গিয়েছেন দেখেছেন যে রেয়াজুল জান্না চতুর ধারে পবিত্র কোরআন করিম সুন্দর করে সাজে গুছিয়ে রাখা হয়েছে এ কোরআন করিমের ভেতরে এই দরুদগুলির লেখে পৃষ্ঠায় লেখে কোরআন মাঝে রেখে আসা হয় আমার অনেক ধরেছি এমন কি এই যেমন দরুদ হাজারে যেটা দরুদ হাজারেতে একটি কথা এসেছে যে আর রসুর আল্লাহ আমার মনে না আসা আপনার পূর্ণ করেছেন আর বিদ্যালয় আসে ওরা তো বোঝে না সাধারণ মানুষ পড়েই যাচ্ছে দরুদ হাজারে মানে এক হাজার নিয়ে পাবেন আদর শেফা মানে এই দরুদ পড়লে রসুল সাল্লাম আপনার জন্য সুপারিশ অবশ্যই করবেন আর দরুদের লাখি মানে এই দরুদ পড়ে এক লক্ষ আপনার সব ও তো মুসলমান ও তো নিজেকে মনে করছে আমি একবার দরুদ লাখি পড়ে এক লক্ষ সব পেয়ে গেলাম কিন্তু এই দরুদ পড়া থেকে কোনো নেকি হবে বরং সেই দরুদ পড়া কারণ সে মুসে হয়ে যাবে এমনকি এই দরুদ অপর পৃষ্ঠায় সে রাসুল সাল্লামের কাছে অনেক কিছু চাওয়ার ওপর চিঠি লেখে লেখে ওই কোরআন মায়েদের ভেতরে লেখে আসে আবার কিছু কিছু কাগজ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের যে কবর রয়েছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কবরের পাশে আপনারা দেখেছেন যারা হজ করতে গেছেন বা আপনারা ভিডিও দেখবেন লোহার যে জালি রয়েছে যে লোহার জালি তুর্কি সুলতান আব্দুল মাজিদ বারোশো তেপ্পান্ন হিজিতে তৈরি করেন এ বর্তমান যে গম্বজ এ গম্বজে তৈরি হয় বারোশো তেপ্পান্ন হিজড়িতে তুর্কি সুলতান আব্দুল মাজিদ তৈরি করেন যাই হোক ঘটনার জন্য এসে গেলে একটি ইতিহাস আমাদের জানা দরকার আছে এ গম্বজ সম্পর্কে অনেকে আছে দলিল প্রমাণ দেন যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের কবরের ওপর যেহেতু গম্বজ সুতরাং আমাদের উলি আউলিয়াদের কবরের ওপর গম্বজ থাকাতে অসুবিধা কোথায় আমরা বলবো নিশ্চয় অসুবিধা রয়েছে কারণ বিশ্ব নবী সাল্লাহ সাল্লাম সহি মুসলিমের স্পষ্ট হাজির এসেছে না হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আইউ জসা সাল কবরা বিশ্ব নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আমি কবর পাকা করতে নিষেধ করলাম ওয়াই ও কাদা আলাই কবরের উপর বসতে নিষেধ করলাম ওয়াই ও বোনা আলাইহি কবরের উপর গম্বুজ বানাতে নিষেধ করলাম এখন হয়তো অনেকে বলতে পারে তাহলে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের কবরের উপর গম্বুজ কেন প্রিয় ভাইয়ের আমার ইতিহাসবিদদের রচনা তারা আমার যেটা জানতে পেরেছি ঐতিহাসিক ইমাম ইবনু কাসির রহমুল্লাহ যিনি সাতশো চৌধুরীতে মারা যান ইমাম ইবনু জাউসি রহমুল্লাহ যিনি পাঁচশো সাতানব্বইতে মারা যায় ইমাম ইবন আসির রহমুল্লাহ যিনি ছয়শো তিরিশিতে মারা যান তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল কামিল হিত্তারিক এই গ্রন্থগুলোতে হিস্ট্রি নিয়ে এসেছেন এবং মামলুকিদের ওপর যে ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাদের গ্রন্থগুলোতে রচিত হয়েছে এই বিষয়গুলো ছয়শো আটাত্তর হিজড়িতে কত ছয়শো আটাত্তর হিজ সর্বপ্রথম সুলতান মনসুর কালাওন মিশরের মামলুকি বাদশা মামলুকি বাদশা হলো যে আব্বাসীয় শাসনামলের পরে এ মামলুকি বাদশাদের উত্থান ঘটে অর্থাৎ বাদশাদের অধীনস্থ যে দাসগুলো ছিল এ দাসগুলি একসময়ে তারা বীর কেউ কেউ মুজাহিদ অনেক 
বড় বড় তারা পণ্ডিত অর্জন করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তারা তৈরি করে এর সব রাষ্ট্রগুলি মিলে তারা আবার আরেকটি বড় রাষ্ট্র তৈরি করে এরা হচ্ছে মামলুকি তো এই মামলুকির সুলতান ছিল মিশরের সুলতান সুলতান মনসুর কালাওন ছয়শো আটাত্তর হিজে সর্বপ্রথম নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের কবরের ওপর কাঠের গম্বুজ তৈরি করেন এরপরে তার ছেলে মোহাম্মদ বিন মনসুর সে সিলভার রং সাদা রঙের গম্বুজ তৈরি করেন এভাবেই থাকে আটশো তিরাশি হিজড়িতে একসময় আগুন লাগে এগুলো শেষ হয়ে নষ্ট হয়ে যায় পরে সর্বশেষ তুর্কি সুলতান আব্দুল মাজিদ বারোশো তিপ্পান্ন হিজিতে এই বর্তমানে গম্বুজ দেখছেন এই গম্বুজ তৈরি করেন সবুজ রঙের গম্বুজ আর চতুর্পাশে লোহার জালি তিনি এই লোহার জালি দেন এ হলো গম্বুজের হিস্টোরি তাহলে ইতিহাসটা আমরা জানলাম রসুল ইকিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম কবর উপর গম্বুজ তার মৃত্যুর প্রায় ছয় শত বছর পর তৈরি হয়েছে অতএব এই গম্বুজ যারা বানিয়েছে তারা অবশ্যই ভালোর জন্য বানিয়েছে বানিয়েছে তার নিয়ত ভালো ছিল না যারা বানিয়েছে তাদের নিয়ত তো ছিল রসুল সাল্লাম কবর গম্বুজ বানাব অনেক কিছু আমি হয়ে যাব অবশ্যই রসুল সাল্লাম আমার জন্য কি আমাদের সুপারিশ করবেন কিন্তু এটা কি হবে কোনো দিনও না কারণ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের নিষিদ্ধ কাজ সে করেছে সে বিদাত করেছে এর জন্য অবশ্যই অবশ্যই তাকে আমাদের জবাব দিয়ে করতে হবে আবার এটাকে ফলো করে যারা এই সব কাজ করছে তারাও এক ভয়ানক বিদাত কাজ লিপ্ত রয়েছে তাদেরকেও জবাব দিয়ে করতে হবে তা আমাদের অবশ্যই রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের অনুসরণ করতে হবে এখানে আমি একটি বিষয় বলতে চাচ্ছি সেটি আমাদের সমাজে এখন গ্রাস করছে একজন লোক আছে এখন যে আমলটি হতে হবে কোরআনে যা এসেছে সেভাবেই হাদিস মানার প্রয়োজন নেই সুন্না অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই আসে না এরা নিজেদের আহল কোরআন বলে এরা নিজেদের আহল কোরআন বলে প্রিয় ভাইরা বর্তমান সময় সবচাইতে বড় ফেতনা আহল কোরআন কারণ মানুষ অনেক জানে কবর পূজারি কারা অনেকের কাছে স্পষ্ট শিয়া রাফিজি সম্পর্কে অনেকের কাছে স্পষ্ট ব্রলিভিদের সম্পর্কে অনেকের কাছে স্পষ্ট চিস্তিয়া নাকসবন্দীদের সম্পর্কে কিন্তু আহলুল কোরআন সম্পর্কে অনেকে জানে না এবং তার নিজের নিজেদের কাহলুল কোরআন বলে যুবকদের আহ্বান করছে শত শত যুবকদের তারা বিপদ কামি করছে কারণ তারা নিজেরা বলছে আসো আমরা কোরআনের কথা বলছি আসো তোমরা কোরআন অনুসরণ করো আশ্চর্য হবেন এটা কোরআন অনুবাদ হয়েছে এবং তারা এটা বিতরণ করছে হাজার হাজার পিস বিতরণ করছে নাম দিয়েছে যুগের চাহিদা অনুপাতে কোরআন অনুবাদ না উজবিল্লা এ কোরআন কখনো ক্রয় করবেন না এ কোরআন কখনো পড়বেন না এ কোরআন কখনো অন্যকে হাজি হিসেবে উদিবেন না নিঃসন্দেহে এটির ভিতর রয়েছে হাজার হাজার ভুল এবং বর্তমানে আহল কোরআন এরাই হচ্ছে হৃদ দালাল কারণ যুগে যুগে ইসলামের নাম দিয়ে অনেকের আবতরণ ঘটেছে যারা মানুষদের বিপদগামী করেছে প্রিয় ভাইরা তাই তাদের স্লোগান হলো কোরআন মানলে যথেষ্ট সুন্নাত মানতে হবে না অথচ দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলমি বার বার বলেছেন আমার অনুগত্য করম আমার রাসুলের অনুসরণ অনুকরণ করুন সুর তাকা মনে বারো নম্বর আয়তে আল্লাহ ভাগ বলেন রাসুল তোমরা আমার অনুগত্য করো আমার রাসুলের অনুগত্য করো ফাই তুম যদি তোমরা আমার রাসুলের অনুগত্য থেকে নিয়ে থেকে বিরত রাখো আমার রাসুলের দায়িত্ব শুধু তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া আর হিসাব আমি আল্লাহ পাক নিব অতএব কেউ যদি মনে করে যে কোরআন মানলে যথেষ্ট কক্ষণই নয় দেখুন কোরআনের ব্যাখ্যায় হচ্ছে কি হাদিস সুরা বাকার তেতাল্লিশ মতো আল্লাহ রাবুল আমিন বলেন ওয়াকিমুসাহে মানব জাতি তোমার নামাজ পড়ো জাকাত দাও আচ্ছা নামাজ পড়ার কথা আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন করিম বহু জায়গায় বলেছেন ইমা আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন প্রায় বিরেশ বিরাশি জায়গায় নামাজ পড়ার কথা বলেছেন তোমার নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো আচ্ছা এ কথা দ্বারা কি আমরা নামাজ পড়তে পারব কখনো নয় এ রুকু দিতে হবে সেজদা দিতে হবে এগুলো কথা তো করারে নেই রুকুই যে সোহান আব্বিল আজিম বলতে হবে সেজদায় গিয়ে তাসবি করতে হবে তাসাহুত পড়তে হবে এরপর রুকু কেমনে করতে হবে সেজদা কয়ং কয়ং প্রতঙ্গের ওপর করতে হবে এগুলি কি কোরআনে আসে কোথায় আসে এগুলো হাদিসে বিষ্ণু নবী সাল্লাহ সাল্লামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন আল্লাহ বাক শুধু শত্রু বলে দিয়েছেন 
ওয়াকিম উসলা তোমার নামাজ প্রতিষ্ঠা করো এখন নামাজ কিভাবে আদায় করব কিভাবে রুকু করব কিভাবে চেষ্টা করব কিভাবে সেটাকে সম্পাদন করব সব নিয়ম সব পদ্ধতি আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসে বাতলিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ আকবর আলহামদুলিল্লাহ এটা বড় নিয়ামত যদি এই পথ পদ্ধতি রসুল করিম সাল্লাহ আলী হুসাম না দেখে দিতেন তাহলে কি আমরা ইবাদত বন্দি করতে পারতাম আট উদাহরণ দেখেন সুর আল ইমরান শত নম্বর আয়ত আল্লাহ পাক বলেছেন শত নম্বর নম্বর আয়তে আল্লাহ বলে যার ওপর সমর্থ রয়েছে যার সামর্থ্য রয়েছে সে হজ করবে তারপর ফরজ প্রতিটি সমর্থমান ব্যক্তির ওপর হজ করা ফরজ ব্যাস এতটুকু আল্লাহ পাক বলেছেন কিভাবে হজ করব এটা কে বলেছেন রাসুল করিম সাল্লাম সাত চক্কর দিতে হবে কাবা ঘর আরফার মানু উপস্থিত হতে হবে মোস্তলেফায় যেতে হবে মিনা ময়দানে যেতে হবে কঙ্কর মারতে হবে এই যে প্রত্যেকটি বিধি বিধান এই যে প্রত্যেকটি পদ্ধতি কে বলে দিয়েছেন রাসুল করিম সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম সুতরাং যারা বলে কোরআন মানলে যথেষ্ট তারা নিঃসন্দেহে বিপদগামীতে রয়েছে নিঃসন্দেহ তারা পদভ্রষ্ট তাদের কথা শোনা যাবে না তাই আমল কবুল হওয়ার জন্য দ্বিতীয় শর্ত কি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কীভাবে আমল করেছেন কীভাবে বাজার বন্দি করেছেন সেটিকে ফলো করতে হবে প্রিয় ভাইয়ের এই এই দুইটি শর্ত আমরা অনেকে জেনেছি এখন আসুন তিন তিন নম্বর শর্ত এই তিন নম্বর শর্ত আমরা অনেকেই তিন নম্বর শর্ত মানছি না তিন নম্বর শর্ত হলো হালাল জীবিকা হতে হবে আমলটি কবুল হওয়ার জন্য কি হতে হবে হালাল জীবিকা হতে হবে প্রিয় ভাইয়ের আমার আমরা যদি ইবাদ বন্দি করি না কেন আমাদের ইবাদত বন্দিগিতে যদি হারামিয়ের থেকে থাকে যদি আমাদের ইবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে হালাল জীবিকা না থেকে থাকে তাহলে কোশ্চিন কালেও কবুল হবে না আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কালাল কালিম বহু জায়গায় বলেছেন এই বিষয়ে রসিদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বানে সুহি মুসলিমের এক হাজার পনেরো নম্বর হাদিস আনবি হরায়ত রাজি আল্লাহ আনহ কাল قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا الله پاک پاک و পবিত্র তিনি پاک و পবিত্র জিনিস ছাড়া হারাম জিনিস তিনি কবুল করেন না দেখুন এক লক্ষণীয় বিষয় হলো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক উদাহরণ নিয়ে আসেন কখনো তিনি বানি ইসরাইলদের কোনো ব্যক্তির ঘটনা নিয়ে এসে বুঝিয়ে দেন আবার কখনো পবিত্র কোরআন আবার আয়াত নিয়ে এসে বুঝিয়ে দেন ঠিক এই ক্ষেত্রেও আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবা ক্রামদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি বললেন ইন্নাল্লাহ আমার আল মিনিন কামা আমার আল মুরসালিন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন ওই আমার সাহাবারা শোনো নবী রসুলদের ওপর যে বিষয়টি যে বিধি বিধানগুলি আল্লাহ রাবুল আলমিন দিয়েছেন ঠিক সেই বিধি বিধানগুলি মুমিনদের ওপর দিয়েছেন সোহান আল্লাহ দেখুন নবী রাসুলদের যদি বিধানে একরকম হতো উম্মদদের যদি বিধানে একরকম হতো তাহলে কিন্তু পালন করা কঠিন হয়ে যেত আল্লাহ রাবুল আলমিন নবী রাসুলদের যে বিষয় দিয়েছেন হালাল হারামের ক্ষেত্রে উম্মদদের ঠিক একই বিষয় দিয়েছেন কিছু কিছু বিষয় রয়েছে নবী রাসুলদের জন্য নির্দিষ্ট দেখুন নবী করিম সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম অনেক স্ত্রী রাখতে পারতেন তারা আমাদের নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম যখন মারা যান বিশুদ্ধ রেওয়ায়ত অনুযায়ী তিনি নয়টি স্ত্রী রেখে গেছেন কিন্তু আমরা রেখে যেতে পারবো কখনো নয় সর্বোচ্চ চারটি এবং একাধারে আমরা চারজন স্ত্রীকে রাখতে পারবো এটি হচ্ছে উম্মতি মোহাম্মদের জন্য বিধান নবী রাসুল অনেক স্ত্রী রাখতে পারেন নবী সাল্লাম আলহি সাল্লাতুসাল্লাম এক শুধু স্ত্রী ছিলেন আরেকটি বিষয় নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামরা যেখানে মারা যান সেখানে তাদের কবর দেওয়া হয় মোস্তন আহমাদে এসেছে ইমাম তিরমিজ রাহিমুল্লাহ হাদিস নিয়ে এসেছেন ইমাম মোহাম্মদ ইমন সাত রাহিমুল্লাহ তার বিখ্যাত গ্রন্থ তাবাকাত নিয়ে এসেছেন ঘটনাটি অনেক হয়তো বা জানেন না আবার অনেক হয়তো জানেন রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম মারা গেলেন কোথায় কবর দেওয়া হবে সাহাবাকের আমরা দ্বিধাধন্দের মধ্যে পড়ে গেলেন 
কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন এই মেহরাবের নিচে দাফন করা হোক আবার কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন না যেখানে নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মারা গেছেন মা আয়সা চিত্তিকা রাজি আল্লাহ তালা আনহা ঘরের ভিতরে দাফন করা হোক আবার কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন না জান্নাতুল বাকি যেটা মূলত বাকি গরকাত অনেকে জান্নাতুল বাকি বলে যদি এটি ভুল তো বাকি গরকাতে দাফন করা হোক এই যে পরামর্শ দিলেন কিন্তু আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালান হো কথা শুনে বললেন যে না এই সকল কোথাও দাফন করা যাবে না আমি নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লামের রুহ যেখান থেকে কাবজ করা হয় সেখানে তাদেরকে দাফন করা হবে সোহান যেখান থেকে রুহ কবজ করা হয় সেই স্থানে নবী আলহ সালাত সাল্লাম থেকে দাফন করা হয় তো নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মারা গেছেন কোথায় মা এসা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ হতল আনার ঘরে তাই নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দেহ মোবারক সরাইয়া দিয়ে সেখানেই কবর খুললেন এবং সেখানেই দাপন করলেন দেখুন এটি যদি আমাদের জন্য থাকতো তাহলে আমাদের ঘর কোন ঘর কোনো বাড়ি কি কবর থেকে মুক্তি থাকতো মুক্তি থাকতো না প্রতিটি বাড়িতে কবর রচিত হতো কারণ যে মানুষ যেখানে মারা যাবে সেই ঘরে কবর দেওয়া হতো কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের বাণী আহমদ যে বিষয়গুলি নবী রাসুলদের জন্য খাস উন্মতির জন্য নয় তো যে বিষয়গুলি নবী রাসুলদের জন্য খাস সেগুলি ছাড়া হালাল হারামের প্রত্যেকটি বিষয় নবী রাসুল গুঞ্জা পালন করবেন তার অন্যত্র সেটি পালন করবেন দেন একই হাদিস সেই মুসলিমের এরপরে রাসুল ইক্রিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম উদাহরণ তিনি বলছেন সুরা আল মুকমিন একান নম্বর আয়তাল্লাহ বাক বলেন দেখেন নবী রাসুলকে আল্লাহ পাক নিজে দিচ্ছেন এ নবী রাসুল আপনারা পবিত্র জিনিস খান হালাল জিনিস খান এবং সৎ আমল করুন কারণ সৎ আমল কবুল হওয়ার মাঝেই রয়েছে কি হালাল জীবিকা এরপর আল্লাহ রাবুল আমিন আবার মুমিনদেরকে বলছেন কোরআন করেন বহু জায়গায় বলেছেন তোমরা হালাল জিনিস খাও যেটি তোমরা উপার্জন করো দেখুন নবী রসুলদের যে নির্দেশ মমিনদের সে নির্দেশ এরপর আরেক এক ব্যক্তি মুসাফির ব্যক্তি উদাহরণ টেনে তাদেরকে বুঝাই দিচ্ছেন যে আল্লাহ রাব আলমিন হালাল জিনিসই কেবল কবুল করেন হারাম জিনিস কবুল করেন না বিশ্ব নবী সাল্লাম বলেন যে একজন ব্যক্তি দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করেছেন দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করেছেন এই দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করার কারণে সে ক্লান্ত হয়ে গেছে তার মাথার চুল এলেমুন হয়ে গেছে শরীরে ধুলাবালি পড়ে গেছে তাকে দেখেই মনে হচ্ছে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত এই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মুসাফির মুসাফির ব্যক্তি তো আল্লাহ পাক দোয়া কবুল করেন কয়েক শ্রেণীর মানুষের দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেন তার ভিতরে এক শ্রেণী রয়েছে মুসাফির যে সফর অবস্থায় থাকে এই ব্যক্তি তো আল্লাহ পাক কবুল করেন আর এক শ্রেণী হলেন পিতা মাতা আর শ্রেণী মাসদুম আর অনেকের কথা বলা হয়েছে দেখুন মুসাফির ব্যক্তি যার দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করবেন এই মুসাফির ব্যক্তি আমুদ্দুইয়া দেই হি ইলাসামা সে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় আসমানের দিকে দু হাত তুলে বলছে হে আল্লাহ আমি ভুল করেছি আমি অন্যায় করেছি হে আল্লাহ আমার আমি মুসাফির অবস্থায় রয়েছে আমার পাথে শেষ হয়ে গেছে আমাকে আপনি সাহায্য করুন রাসুলকি সাল্লাম বলেন অথচ এই মুসাফির ব্যক্তি দোয়া কবুল হচ্ছে না কারণ কি হারামন তার খাদ্য দ্রব্য হারাম অমসরাবাহ হারাম সে যে পানীয় পান করেছে সেটিও হারাম অমল বাসাহ হারাম সে যে পোশাক পরিধান করেছে সে পোশাকটিও হারাম সুতরাং কেমনি করে তার দোয়া কবুল হবে আল্লাহ আকবর দেখুন দোয়া কবুল হওয়ার কয়েকটি কারণের ভিতরে রয়েছে একটি হলো সে মুসাফির কারণ মুসাফির দোয়া কবুল করেন আর হাত উত্তোলন করা বিষ্ণু বিশ্বাল্লাহ সাল্লাম বলেন হাত উঠিয়ে যে দোয়া করা হয় আল্লাহ পাক সেই খালি হাত ফিরিয়ে দেন না এই জন্যে দোয়া কবুলের যে কিছু কিছু কারণ রয়েছে তার ভিতরে একটি হচ্ছে 
হাত তোরণ করা সফর অবস্থা থাকা এই ব্যক্তি সফর অবস্থাও রয়েছে হাত উত্তোলন করেছে কিন্তু হারাম হওয়ার কারণে তার দোয়া কবুল হচ্ছে না সুতরাং যে কোনো ব্যক্তি যদি ইবাদত বন্দি করুক না কেন যদি হারাম খায় যদি হারাম উপার্জন করে তার ইবাদত বন্দি কষ্টিন কালে কবুল হবে না অনেক বুজুর্গ মানুষ রয়েছে বড়দারি পায়ের পাতা পর্যন্ত পাঞ্জাবি পোশাক পরিচয় দেখলে মনে হয় আল্লাহওয়ালা মানুষ গ্রামের মানুষও মনে করে আল্লাহওয়ালা কিন্তু তার পুরা দেহটাই কি হারামে ভরপুর আছে না এমন অনেক রয়েছে আমাদের সমাজে আমি দেখেছি সুদ খুশির সয়লাভ হয়ে গেছে না হাজি না গায়রে হাজি না আলেম না ওলামা বিভিন্ন শ্রেণী মানুষ আজকে শুধু দুনিয়ার জন্য তারা হারামের ভিতর লিপ্ত হয়ে পড়েছে প্রিয় ভাইয়ের আমার বিশেষ করে যে সুদ এখান থেকে মুক্ত হওয়ার একটি কারণ আমি খুঁজে পেয়েছি সেটা হচ্ছে আল্লাহর ভয় আমি আপনি যতই আইন করি এমন কি ইসলামে রাষ্ট্র কায়েম হো গেলেও যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন কায়েম করা হয় সুদ ঘুষ খাইতে পারবে না বন্ধ হবে কখনো যদি আল্লাহকে না ভয় করে কখনো বন্ধ হবে না আমাদের এক শ্রেণী ভাইরা শুধু তো খালি দিন প্রতিষ্ঠার স্লোগান দিয়ে দিন প্রতিষ্ঠা করে তারা এগুলো বন্ধ করে কোশ্চিন খালেও বন্ধ হবে না যখন পর্যন্ত তার আল্লাহর ভয় না থাকবে কারণ বেশি করে গোপন গোপন বিষয় একমাত্র আল্লাহর ভয়টা কখনো দূর হবে না সুধীর এত ভয়াবহ পরিণতি আল্লাহ পাপ উল্লেখ করেছেন যা অন্য কোনো পাপের ক্ষেত্রে বলা হয়নি কারণ সুদের মাধ্যমে বান্দার হক নষ্ট করা হয় বান্দার রক্ত চুষে খাওয়া হয় পৃথিবীর যত পাপ রয়েছে কোনো পাপের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাক যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই একমাত্র সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন সুরা বাখারার শেষে দুই পৃষ্ঠার আগের পৃষ্ঠে আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ পাক বলেন ওহে ইমানদার ব্যক্তিরা তোমরা আমাকে ভয় কর দেখুন অন্য কাউকে কিন্তু বলে নাই কাপের কেউ বলে নাই মসজিদ কেউ বলে নাই অন্য বিধর্মী কাউকে বলে নাই আল্লাহ পাক কাকে বলছেন মুমিন ব্যক্তিদেরকে ডেকে বলছেন কারণ ওহে মুমিন ব্যক্তি তোমরা আমল করছো ইবাদত বন্ধ কী করছো অস সুদের ব্যবসা করছো তোমার ইবাদত তো কবুল হচ্ছে না কারণ তুমি তো আমাকে ভয় করতে পারো নাই আমাকে যদি ভয় করো তাহলে সুদ ছেড়ে দাও সুদ খাওয়া ছেড়ে দাও সুদের যে অংশ রয়েছে সে অংশ তুমি মাফ করে দাও ইনকুম তুম মিন যে সত্যিকার অর্থে তুমি আমাকে বিশ্বাস করে থাকো আল্লাহ আকবর দেখেন এবার আল্লাহ পাক ঘোষণা দিচ্ছেন যদি তুমি এটি না করো সুদ খাওয়া ছিঁড়ে না দাও তাহলে জেনে রাখো তোমার বিরুদ্ধে আমার পক্ষ থেকে আমার রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম না ও দিল অত সহজ নয় অনেক বুজুর্গ হয়ে গেছেন এই বুজুর্গের কোনো ফায়দা হবে না এমনকি মানুষ আশ্চর্য হবেন সে চায় আমি তাড়াতাড়ি হস করব বুদ্ধি কি বুদ্ধি হল বিভিন্ন ব্যাংক বসে রয়েছে টাকা দেওয়ার জন্য যা ব্যাংক থেকে টাকা নিচ্ছে সুদের ওপর তিন লক্ষ টাকা নিয়ে খুব বেশি কত দিতে হবে মাত্র দশ হাজার বা পনেরো হাজার বিশ হাজার টাকা দিতে হবে সমস্যা কি আগে থেকে আমি আলহাজ হয়ে যাব ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে সুদের ওপর টাকা নিয়ে আবার অনেক চাকরিজীবী আছে আমি দেখেছি আর পেনশন পেতে দেরি হচ্ছে করছে কি সুদ দিয়ে ঘোষ দিয়ে সে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়েছে যে কবে পেনশন পাবো তখন হস করব আগে ঘুষ দিয়ে টাকাটা নিয়ে নিই আবার সে টাকার ওপর আবার সরকার সুদ মানে সুদ বসাইছে সৎকার কত পার্সেন্ট যেন সে হস করছে সে লাভবাইক লাভবাইক বলছে তার লাভবাইক কাজে আসবে কোশ্চিন কেউ তার লাভবাইক কাজে আসবে না যদি হস করুক আবার এই শ্রেণী মানুষ নিজের নামে আলহাজ না লেখলে আমার মন খারাপ করে অতএব আমি হস করি না কেন জীবাজ বন্দি করি না কেন আমার অবশ্যই হালা আলো ফরজিত অর্থ হতে হবে প্রিয় ভাইয়ের আমার কেয়ামতের দিন সবচাইতে নিকৃষ্ট অপমানিত হবে এই সুৎখরেরা আল্লাহ পাক সুরা বাখারায় বলেন আল্লাদিন ইয়াকুলুনা রিবালা ইয়াকুমুনা ইল্লা কামা ইয়াকুমুল্লাদিয়া তাকাব্বাত হুস শৈতান মিনাল মাস সুরা বাখারা সর্বশেষ দুই পৃষ্ঠার আগের পৃষ্ঠার সর্বপ্রথম আয়াত দেখুন কি ভয়াবহ পরিণতি সুৎখরদের আল্লাহ পাক বলেন 
এই সুৎখোরা কেয়ামতের দিন কবর থেকে উঠতে পারবে না কবর থেকে তারা এমনভাবে উঠবে মনে হবে যেন শয়তান তাকে গ্রাস করে ফেলেছে শয়তান তাকে স্পর্শ করে ফেলেছে আব্দুল ইবনা আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহুমা বলেন তাফসিরে তবারিতে এসেছে তাফসিরে বাগবিতে এসেছে তাফসিরে কুর্তুবিতে এসেছে তাফসিরে লোবাবত তাহবিল এসেছে তাফসিরে আল কাশফুল্লা বায়ান এসেছে তাফসিরে কোরআনুল আদিম এসেছে প্রায় সকল অফাসিরা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন আব্দুল ইবনা আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহুমা হাদিস নিয়ে এসেছেন যে কেয়ামতের দিনের কবর থেকে সকল মানুষ হাসরের ময়দানে ছুটে থাক হাঁসের ময়দানে ছুটতে থাকবে দ্রুত গতি সকলেই হাঁসের ময়দানে যেয়ে থাকবে কিন্তু ওই সুৎখররা কবর তুলতে পারবে না এমন কি আব্দুল ইবনা আব্বাস বলেন এই সুৎখর কবর তুই উঠবে কিন্তু তার পেট এত বড় হবে এ বড় পেটের ভারীর কারণে সে নড়াচড়া করতে পারবে না ওইয়া কমু এসকোত সে দাঁড়ায় যাবে আবার পড়ে যাবে দাঁড়ায় যাবে আবার পড়ে যাবে ও সা এর না সুয়া রাও না হোম আর ওই যে মানুষগুলি গ্রামের মানুষ শহরের মানুষ শুধু ছুটছে ছুটছে হাসের ময়দারে তারা এই ব্যক্তিকে দেখবার বলবো ওই যে দেখো ওই যে দেখো আমার সুদ খাই তো আমার উপর সুদের টাকা লাগিয়েছিল ওই যে দেখো আমাদের কাছ থেকে সে অন্যায়ভাবে টাকা খেয়েছে দেখো তার প্যাট কত বড় সে আজকে নড়াচড়া করতে পারছে না কত বড় অপমানিত কত বড় লাঞ্ছিত সে হবে সকলে মানুষ হাস্যের দিকে ছুটছে এই সুদ খোলার দৌড়াতে থাকতে পারবে না এই সুদ করার দৌড়াতে পারবে না কারণ তার পেট এত বড় হয়ে গেছে এই পেটের ভারী কারণ সে দাঁড়াইবে আবার পড়ে যাবে আর মানুষ না তাকে দেখে চিনে ফেলবে এবং তখনই তারা চিৎকার করে বলে দেখো আমাদের উপর জুরুম করেছে তার পরিণতি দেখো কত ভয় প্রিয় ভাইরা শুধু তাই নয় মোসনা আহমদ এসেছে একটি হাদিস রাসিল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন এ সম্পর্ক অনেক সুই হাজিস এসেছে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেন অরুচিত ইলা কম আমি যখন মেরাজের আত্মীতে যখন আমি অতিক্রম করলাম এক কম এক সম্প্রদায় নিকট আমি অতিক্রম করছিলাম ফরাইত কম বুতু নাহুম কাল বয়ুত দেখলাম এক সম্প্রদায় তাদের পেট ঘরের মতো বড় বড় অফিয়াত এবং সেখানে দেখলাম বিষাক তো সাপ তাকে দংশন করছে ফকুল তুয়া জিব্রিল মান হা উলা ই জিব্রিল ইলা কারা যাদের পেট এত বড় বড় ফকল হা উলা আকালা তোর বা এরা ওই সকল মানুষ যারা সুদ খাইত না উচিত অনেক পাপ রয়েছে মত কথা আর বলবো না সর্বশেষ পাপের যে কথা বলা হয়েছে নিজের মায়ের সঙ্গে ব্যবসার করা এর চেয়ে আর কিছু বলার দরকার নেই এই এই কথাটি যথেষ্ট যার বিবেক রয়েছে যার বুদ্ধি রয়েছে যা আল্লাহ পথে ইমান এনেছে আপাতত তার পক্ষে কখনো এটা উচিত নয় সুদি ব্যবসা করা ফির ভাইয়ের আমার আজকে পুরো সমা সুদি ভরে গেছে এমন কি গ্রাম গঞ্জে মানুষরা পুরুষ মানুষরা মহিলাদের মাঝে সুদি কারবার ঢুকে দেওয়ার জন্য তাদের স্ত্রী এবং মেয়েদেরকে ব্যবহার করছে আপনি আশ্চর্য হবেন আমি সচককে দেখেছি মহিলা ঘোরাফেরা করছে বললাম এই মহিলা ঘোরাফেরা করে কেন এত এগুলো মহিলা ঘোরাফেরা করে কেন ও যেগুলো বুঝবেন না ওই যে মুখের বাড়িতে তার বান্ধবী আছে কিসের বান্ধবী ওই সম্পর্ক করেছে ওই যে সম্পর্কের মাঝে তারা বলে যে আমার কাছে টাকা আছে তুমি নিবা নাকি বেশি কিছু দিতে হবে না এক হাজার টাকা নিলে মাত্র এগারোশো টাকা দিতে হবে এভাবে অল্প সুদি সুদি ব্যবসা তারা করে মেয়েদের মাধ্যমে তাই বিভিন্ন বাড়িতে তারা ঢোকে কারণ পুরুষ অংশ ভুগতে পারে না এরা ঢোকে এখন এক ফ্যামিলিতে স্ত্রী একটা জিনিস ক্রয় করবে স্বামী টাকা দেয় নাই মাত্র একশো টাকা বেশি দিতে হবে এক হাজার টাকা নিব সমস্যা কি পাঁচ হাজার টাকা মাত্র পাঁচশো টাকা বেশি দিতে হবে সমস্যা কি পাঁচ হাজার টাকা নিলাম ওই যে জিনিস ক্রয় করলো এক মাস দুই মাস পর তাকে ওই দিয়ে পাঁচশো টাকা বা দুশো টাকা তিনশো টাকা তাকে সুদ হিসাবে দিয়ে দিল এইভাবে সুদি কারবার চলছে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে প্রতিটি ঘরে ঘরে বাড়ি বাড়িতে আমার সাথে তো আমলও করছে আমল কি কবুল হবে কখনোই নয় প্রিয় ভাইয়ের আমার এমন ধরনের মহিলাদেরকে যদি আপনার চোখে পড়ে কখনো তাদেরকে গ্রামে ঢুকতে দেবেন না কখনো তাদের সঙ্গে মিষ্টি দেবেন না কারণ তারাই আমার আপনার জান্নাতে যাওয়ার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে কেয়ামতের দিন অতএব আমাদের সতর্ক হতে হবে সুদ নয় কত ধরনের হারাম বিষয় রয়েছে যে হারাম বিষয় আমাদের মাথায় থাকুক না কেন এ হারামের উপর যদি আমরা থেকে থাকি 
তাহলে আমাদের আমল কবুল হবে না যতদিন পর্যন্ত না ওই ব্যক্তির সুদ ছেড়ে না দেবে ততদিন পর্যন্ত তার আমল কবুল হবে না ফির ভাইয়ের আমার আরেকটি রয়েছে আমাদের সমাজে যৌতুক প্রথা যাই না শহরে বন্দরে কি অবস্থা আমি গত পরশু আমার এক মাহাফিল ছিল নগা সেখানে আমি মাহাফিল শেষ করে নামতেই আমাকে অনেক মুসুরি ধরছে যে হুজুর আপনি যে যৌতের কথা বললেন আমাদের এই দিকে এমনও রয়েছে যে এক হাজার টাকা কম বেশি কারণে বিবাহ ভেঙে গেছে মানে যৌতুক এক ফ্যামিলি হয়তো বা চল্লিশ হাজার দেবে উনচল্লিশ হাজার কইছে তাই আর বিবাহ হয় নাই এবং কি বিবাহ নির্ধারিত হ এই যৌতিকের ওপর কে কত টাকা বেশি দেবে এর উপর ভিত্তি করে পাত্রি দেখা হয় যে যত টাকা দেবে তার মেয়ে বিবাহ হচ্ছে তাড়াতাড়ি আর যে টাকা দিতে পারছে না তার মেয়ে বিবাহ হচ্ছে না আমাদের সমাজে আপনি যে কথা বলছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি তো ওগুলো জানি না আমি এমনি বলছি এ বিষয়টা নিয়ে তে বলছে এমন কি বক্তব্য দেওয়ার কিছু কিছু আগে এক যুবক আমার কাছে এসেছে এসে বলছে ওস্তাদজি আমি দুই লক্ষ টাকা নিবহ করেছি সব টাকা আমার বাবা নিয়েছে আমি বাবার কাছে চাচ্ছি আমার বাবা আমাকেও গালি দিচ্ছে আর আমার বাবার গালি গালাজের কারণে আমার অয়প বাড়ি সে বাবার বাড়ি চলে গেছে আমি এখন কি করতে পারি আমাকে আপনি মানে মাস্তা ব্যাতিয়ে দেন আমি কি বলতে হয়ে দেবো বা হাওড়া লক্ষ্যতে বলে এই যৌতুক আপনি খাচ্ছেন আরাম খাচ্ছেন আপনার এবারে বন্দি কবুল হবে না কি আশ্চর্য পনেরো বছর বিশ বছর পঁচিশ বছর লালন পালন করে একটি মেয়েকে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছে আর আপনি সে তার বিনিময়ে টাকা নিচ্ছেন আশ্চর্য হলো আমি মদিরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় এক রুমে ছিলাম সেই রুমে চার দেশে চার ছাত্র ছিল ইন্দোনেশিয়া এক ছাত্র বুর্কিনা ফাসু নাইজেরিয়া আর বাংলাদেশি পুরো মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রুমে বিভিন্ন দেশের ছাত্র ভাগ করে দেওয়া হয় যেতে করে আমার সকল আরবি বলি একদিন আমাকে নাইজেরিয়া এক ছাত্রর নাম আব্দুল হাওয়াব তিনি আমাকে বলছেন আচ্ছা আমরা জানলাম যে বাংলাদেশে নাকি মির বাবার মহারানা দেয় মেয়ের বাবা মহারানা দেয় আমি তো আশ্চর্য হয়ে গেছি আমি তো বুঝতে পারতেছি না আমি কই মেয়ের বাবা মহারানা দেয় এটা আবার কেমন কথা কে না তোমাদের দেশে তুমি তো বিয়ে করো নাই তুমি বিয়ে করো দেখো তোমাদের দেশ বিয়ে খুবই সহজ কারণ তোমাকে দিতে হবে না মেয়ের বাবাই তোমাকে দিবি আমি করলাম আমি আমি মানে আমি বুঝতে পারি তখন বুঝতে পারি নাই পরে আমি চিন্তা ভাবনা কি কি সিস্টেম কীভাবে এটা বুঝতে পারতেছি না পরে হ্যাঁ বুঝার ওই তো যৌতুক বিষয়টি মানে মেয়ের বাবাও তো টাকা দেয় স্বামীকে দিতে হয় না লাহা লাহ পাতে এবং তারাও জানে তারা এমনও বলছে যে আমাদের যদি সুযোগ থাকতে বাংলা যায় তারা আমরা যেতাম ওখানে অনেক বিবাহ করতাম কারণ শুনেছি বাড়ি পাওয়া যায় গাড়ি পাওয়া যায় হুন্ডা পাওয়া যায় মোটর সাইকেল পাওয়া পাওয়া যায় অনেক কিছু পাওয়া যায় তাহলে তো খুব ভালো লাহা লাহ পাতে বলে তারাই কথা কিন্তু আমাকে টিটকের সাথে বলছে তার হাসছে কিন্তু আমাকে মানে ওই কথা শুনতে আমি তো অপমানিত হয়ে গেছি মানে আমার মুসলমান নব্বই পার্সেন্ট মুসলমান দেশ অথচ আমাদের দেশের যে সুন্নাজ নিয়ম মহারাণা যেটি দেওয়াজি এই মহারাণাটাকে আমরা নিজেরা না দে মেয়ের বাবার কাছ থেকে আমরা আরাম পন্থায় টাকা গ্রহণ করছি এই যৌতুক যদিন পর্যন্ত ওই মানুষের ভিতর থাকবে তখন তার আমল কবুল হবে না কারণ সে হারামের ভিতর ডুবে আছে আপনি হারাম খাচ্ছেন ছেলেকে হাফেজ বানায় দিছে হাফেজ সাহেব ছেলে তার আবে পড়ায় বিবাহ দিচ্ছে এক লক্ষ টাকা নেছে নাম আছে কিছু অনেক আছে এটু এর ভাইয়ের আমার সুতরাং সমাজ রে ব্যাধি আবার অনেক বাবাও আছে মেয়ের বাবাও আছে অনেক এরাও ভুলের পথে আছে তারা চিন্তা ভাবনা করে ছেলে খোঁজে যে বেশি টাকা দিলে ভালো ছেলে পাওয়া যাবে লাখা লাখ হওয়া দেবে অনেক আছে ওই যে দেখে কে বড় শিক্ষিত কোন বাড়ির ভালো ছেলে আছে আগে লোক লাগিয়ে দেয় যে দেখুন আমি বাড়ি দেব আমি গাড়ি দেব আমি অমুক যায় চাকরি নিয়ে দেবো চাকরি নিজের টাকা লাগে আমি দিব আমার মেয়েকে যেন বিবাহ করা আছে না সব হারাম একশোর ভিতর একশোর ভিতর হারাম এই যৌতুকের টাকা দিয়ে তুমি বাবা মেয়ের বাবা হয়ে তোমাকে লজ্জা লাগে না পনেরো বছর বিশ বছর তুমি তোমার সন্তানকে লালন পালন করেছ আবার বিবাহ দেওয়ার জন্য তুমি গোপনে গোপনে টাকা দিচ্ছ মানে এইভাবে টাকা দেওয়া আবার নেওয়া দুটোই হারাম এ হারাম খেয়ে আপনি যদি বুজুর্গের পরিচয় দেন আপনার বুজুর্গের কিচ্ছু মূল্য হবে না এ আমাদের দিন অতএব ভাইয়ের আমার 
আমাদের সতর্ক হতে হবে এবং এই বিষয়কে যে সমাজ উদ্বুদ্ধ করতে হচ্ছে তারা এইগুলো থেকে বিরত থাকে আজ থেকে যৌতুকের বলি হচ্ছে দেখুন পেপার পত্রিকায় ঘেটে কত মহিলা নিহত হচ্ছে কত প্রচণ্ড স্বামী তার স্ত্রীকে মারছে শুরু শাশুড়ির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হচ্ছে কত ধরনের অন্যায় অনাচার ঘটছে শুধুমাত্র হারামের জন্য আল্লাহ পাক আমাদের হেফাজত করুন আমি প্রিয় ভাইয়ের আমার তাহলে তৃতীয় শর্ত যেটি আমরা পাইলাম যে আমার আমল কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে যদি আমার আমল কবুল করতে চাই তাহলে হালাল জীবিকা হতে হবে হারাম থাকা যাবে চাই সে সুদের মাধ্যমে হোক ঘুষের মাধ্যমে হোক যৌতুকের মাধ্যমে হোক মিথ্যা কথা বলার মাধ্যমে হোক দালালি করার মাধ্যমে হোক না কেন মর্গেজ ফর্গেজ নামে একটা জিনিস আছে এটাও হারাম এটা হোক না কেন এ সবগুলো হারাম 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 এগুলোর মাধ্যমে আমি জীবিকা উপার্জন করব আর আমল করব কোশ্চিন করে আমার আমল কবুল হবে না পীর ভাইয়ের আমার তাই আসুন আল্লাহ পাকের কাছে আমরা তৌফিক আমার আল্লাহ পাক আমাদের হালালের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন চতুর্থ নম্বর শর্ত এটা আমাদের মাঝে আছে এটিও ভয়ানক এটি হচ্ছে আমার আপনার আমল কবুল হওয়ার জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে কি রক্ষা করতে হবে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে আত্মীয়তার সম্পর্ক যদি রক্ষা না থাকে আমল আমার আমল আপনার মতো কবুল হবে না মোসন আহমদ হাদিস ওই হাদিস বলেন বান্দার আমল প্রতি প্রত্যেক সপ্তাহ বৃহস্পতিবার জুমার রাতে আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় একমাত্র ওই ব্যক্তির আমল কবুল করা হয় না যে আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করেছে নাউজবিল্লা প্রতি সপ্তাহ শুক্রবার রাতে বান্দার আমল পেশ করা হয় ওই ব্যক্তির আমল কবুল করা হয় না যার আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে ওই ব্যক্তি আমল কবুল করা হয় না আজ আত্মীয়তার সম্পর্ক জোরা গেছে এবং হালাল পথে উপার্জন করেছে আল্লাহ পাকে সন্তুষ্টি থেকেছে রসুলের পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করেছে তার আমলই কেবল কবুল হয় ভাইয়ের আমার এই আত্মীয়তার সম্পর্কটা আমাদের মাঝে অনেক ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে দেখুন আল্লাহ রাবুল আমিন কথা সুরা মোহাম্মদের বাইশ নম্বর থেকে তেইশ নম্বর আয়াত যারা জমিনে ফেতনা ফেসা সৃষ্টি করে অত কাত্তি আর হা মাকুম এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করে উলাহমুল্লাহ তাদের উপর আল্লাহ লানত না উজবিল্লাহ আল্লাহ পাখের কথা যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল তাদের ওপর আমার পক্ষ থেকে লালাত ফাসম্মাহম এবং কি তাদেরকে আমি বধির বানিয়ে দিব ও আমাব সারাহম এবং তাদেরকে আমি অন্ধ করে দিব না উজবিল কার পক্ষ থেকে শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের ওপর বিশ্বনবী সাল্লাম ঘোষণা করেন সকিহিল মুসলিমের হাদিস কাল আল ইমাম আল মুসলিম রহিমাহুল্লাহ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وقال حدثنا اقي عن معمت ابن ابي مزرد عن عمران بن حسان عن عروه عن عائشه الصديق رضي الله تعالى عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم معلقه بالارش صحيح مستمر حديث 2555 نمبر حديث دكون قط গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করা আল্লাহ রাসুলাম বলেন আর রাহিম আল্লাহিল আর্স আত্মীয়তা সম্পর্কের বন্ধন সরাসরি আরস আজিমের সাথে সম্পৃক্ত আত্মীয়তা সম্পর্ক আল্লাহর কাছে বলে যে আমার সে সম্পর্ক রাখলো অসলাহুল আল্লাহ পাক তার সম্পর্ক রাখলো অমান কথা আনি কথা উহুল্লাহ আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করলো আল্লাহ পাক বলেন আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম সেই মুসলিমের হাদিস প্রিয় ভাইয়ের আমার তো সহজ নয় আর বাবাও হওয়া তো সহজ নয় বাবা হয়েছে ছেলের প্রতি এত দরদ সব মেয়েদেরকে বঞ্চিত করে এক ছেলে নামে সব জমি তৈরি করে দিস আছে না এমন অনেক আছে আমার প্রতিবেশী আছে আমার বাড়ির পাশে আমার জ্যাঠা 
তার একটা ছেলে সব জমি আমার তিন বোনকে বঞ্চিত করেছে সাত তিন বোনকে তার আমার কবুল হবে কোশ্চিন খালে এই যে বঞ্চিত করল মেয়েদেরকে এখন ভাই বন্ধু আর সম্পর্ক নেই অনেক পরিবারে সমস্যা বোনেরা ভাইয়ের কাছে আসে না কারণ ওই যে বাবা তার হাক নষ্ট করে থেয়ে গেছে অথবা বাবা দলিল করে দেয় না বাবা সম্পত্তি ঠিক রেখে গেছে ভাইরা জোর জবরদস্তি করে জমি দখল করে খাচ্ছে বন্ধুদেরকে বুঝে দিচ্ছে না বোন আর ভাইয়ের বাসে আসে না আসে না এমন অনেক আছে ভাই বন্ধুদের সম্পর্ক না ভাই ভাই সম্পর্ক নেই একটি ঘটনা আশ্চর্য হবে আপনারা শুনলে হজের মৌসুমে আপনারা যে হজ করতে গেছেন দেখেছেন মসজিদ আয়সা তার ইম নামক স্থানে হঠাৎ মানুষের সমাগম অনেক মানুষ কেন এত মানুষ দেশে এক ব্যক্তি ঝাড়ুদার বাংলাদেশে অনেক ভাইরা যারা ওখানে কাজ করেন রাস্তা পরিষ্কার করেন এই সকল ভাইরা তো এক ভাই কাজ করছেন এক এক হাজি সাহেব জড়িয়ে ধরছে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করছে আর মানুষের দৃশ্য দেখে সকলে উপস্থিত হয়ে গেছে অনেক লোকের সমাগম কেন এ লোকের সমাগম ঘটনা দেখেন দুই ভাই বাংলাদেশের বাবা মারা গেছে বড় ভাই ছোট ভাইকে বঞ্চিত করে সম্পত্তি দেয় নাই সব সম্পত্তি সে জোর জবরদস্তি করে নিয়েছে ছোট ভাই রাগে ক্ষোভে বাড়িতে বের হয়ে গিয়ে কাউকে কিছু বলে নাই সে সৈদ আরবে চলে গেছে সৈদ আরবে গিয়ে এই রাস্তা ঝাড়ু দেওয়ার কাজ পাইছে এ কাজ করে দেশে আর আসে নাই এখন বড় ভাই যেহেতু আপন ভাই তো রক্তের সম্পর্কে ভাই হজ করতে যাচ্ছে হজে চলে গেছে হজের আগেও তার মন পরিবর্তন হয়ে গেছে কারণ এক বছর দুই বছর তিন বছর ভাগে খুঁজে আর পায় নাই কোথায় গেল কোথায় গেল তার ভেতরে এক অনুতপ্ত চলে এসেছে যে হয়তো বা ভাই আমার কারণে এসে চলে গেছে আবার অনেকে তাকে দোষারোপও করছে গ্রামের মানুষ যে তোমার ছোট ভাই সম্পর্কে তুমি দখল করে করে খাচ্ছ তোমার ছোট ভাইয়ের খবর রাখো না সে হজ করতে গেছে হজ করতে যেয়ে দেখে যে তার ভাই মাসৃদ আয়সার সামনে ও রাস্তা ঝাড়ু দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সে জড়িয়ে ধরেছে কান্নাকাটি শুরু করে দিচ্ছে বলছে ভাই আমি ভুল করেছি আমি হজে আসছি তোমায় কথা দিচ্ছি তোমাকে তো পাঁচ বছর খুঁজছি আমরা কেউ তোমার সন্ধান পাই তোমাকে আজ পেলাম তুমি চলো বাড়ি চলো তোমার সয় সম্পত্তি যা আমি দখল করে খাচ্ছি সব তোমাকে বুঝিয়ে দেবো আমি বাড়ি করছি তোমাকে ওই রকম একটা বাড়ি করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ যাক ভাইটার কি হাজার প্রাপ্ত হয়েছে এই দেখুন এই সম্পর্ক অনেকে রয়েছে আমাদের মাঝে প্রিয় ভাইয়ের আমার ছেলে পিতার সে সম্পর্ক নিয়ে আছে না এমন মানে আল্লাহর এবার বন্দি করবে যেটা প্রথমে বলছে এবার যদি কাউকে সিলেক্ট করে বেড়ে এটা হলো বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক ভালো এবার আল্লাহ ফাঁক পারেন আয়াত যে তোমাদের সম্পর্ক হবে এখন পিতা মাতার সাথে ভালো সম্পর্ক পিতা মাতার সদ্য আচরণ করো সৎ আচরণ করো ভালো আচরণ করো এটা আল্লাহ পাক নির্দেশ পবিত্র কুরআনকে বহু জায়গায় বলেছেন সুরা নেসা ছত্রিশ নম্বর আয়াত সুরা বাকারা ত্রিশ তিরাশি নম্বর আয়াত সুরা নেসা সুরা বান ইসরায়েলে তেইশ নম্বর আয়াত সব বহু জায়গায় বলেছেন আল্লাহ পাকের হকের পরই পিতা মাতার হকের কথা বলেছেন দেখুন পিতা মাতার সাথে ছেলের সম্পর্ক নষ্ট এটি সবচাইতে একটি হতভাগা কাজ যে ছেলে জীবিত আছে অথচ পিতার সঙ্গে মার সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো নেই তার হচ্ছে হতবাদা ব্যক্তি আর কেউ নেই দুনিয়াতে রাসুলাম বলেন যে ব্যক্তি তার বাবা মাকে জীবিত অবস্থায় পাইল অথচ বাবা মার সেবা যত্ন করে জান্নাত লাভ করতে পারল না তার হচ্ছে হতবাগা আর কেউ নেই প্রিয় ভাইয়ের আমার তাই পিতা মাতার সাথে ছেলের সম্পর্ক ভালো হতে হবে এরপর আল্লাহ পাক ঘোষণা কার সাথে সম্পর্ক হবে অবিদিল করবা একই আয়াত একটা পর একটা পাক আল্লাহ পাক বলছেন তোমার সম্পর্ক হবে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে নিকট আত্মীয় স্বজন নিকট আত্মীয়কে পিতা মাতা কিন্তু আত্মীয় না পিতা পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের ঊর্ধ্বে সবার ঊর্ধ্বে আল্লাহর পর পোলায়মের পরপরই পিতা মাতার হকদার এরপরে নিকট আত্মীয় নিকট আত্মীয়ের ভিতরে সবচেয়ে আমার ঘনিষ্ঠজন হলো আমার স্ত্রী এরপরে আমার সন্তান সন্ততি এরপর বাবার পক্ষ থেকে যারা আছে বাবা মার পক্ষ যারা আছে দাদা দাদি চাচা এগুলো মার পক্ষ থেকে যারা আছে নানা নানি খালা খালু মামা এগুলো এসব হচ্ছে আমার নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে 
অবিদিল কুরবা আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন বহু জায়গায় বলেছেন পবিত্র কোরআন করিম এবার আল্লাহ পাক বলেন অলিয়তামা তুমি ইতিমে শাসু সম্পর্ক বজায় রাখো ওয়াল মাসাকিন আমি এখন যে সময় সংক্ষেপ কারণ আরও অনেক আলোচনা আছে ওয়াল মাসাকিন এবং দরিদ্র শাসু সম্পর্ক বজায় রাখো আমার দরিদ্র সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারি না ইতিমের সাথেও পারি না একটু চালে আমরা ধিক্কার দেই আমরা তাকে গালমন্দ করি কখন উচিত নয় এটি আপনার সমর্থ হলে আপনি দিন নয়তো তাকে অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় তাকে বিদায় করে দিন কিন্তু তার ব্যাপার গালমন্দ করা তা কুটুক্তি করা কখন উচিত নয় সুর আজ দোহাত আল্লাহকে এ ব্যাপারে অনেক বলেছেন ও আম্মা সাহিরা ফেলা তেনহার তুমি সাহেলকে ভিক্ষুককে যে চাচ্ছে তাকে আপনি ধিক্কার দেন প্রিয় ভাই নামা তাই এই দরিদ্র সাঁতা আমাকে সম্ভব বজায় রাখতে হবে এরপর আসুন তুমি সুসম্পর্ক বজায় রাখো তোমার প্রতিবেশীর সাথে করবা তোমার নিকটতম প্রতিবেশী তোমার নিকটতম প্রতিবেশী হলো তোমার বাসার সাথে সাথে যাদের বাসা বাড়ি এটা দেখুন আল্লাহ পাক তিনবার বলেছেন এই নিকটতম প্রতিবেশীর সাথে আরো যারা বসবাস করে তাদের সাথেও তুমি সুযোগ সম্পর্ক বজায় রাখো জাম এবং ওদের সঙ্গে আরো যারা বসবাস করে তাদের সঙ্গে তুমি সুযোগ সম্পর্ক বজায় রাখো অর্থাৎ পুরা এলাকার সাথে তুমি সুযোগ সম্পর্ক বজায় রাখো আল্লাহ পাক তিনবার বলেছেন দেখেন প্রতিবেশীর হক কিন্তু আমরা অনেক আদায় করি না এই ঢাকা শহরে ওই পাঁচতলায় বাসায় রয়েছে এসি রুমে গরমের সময় অথবা ঠান্ডার সময় কত আরামে আছে আর নিজে পরে রয়েছে ছালা গায়ে দিয়ে এই যে ছেঁড়া পোশাক পরে পরে রয়েছে একটা বারোর জন্য সে তাকিয়েও দেখে না আছে না এমন মানুষ অনেক আছে এমন কি তার বারান্দায় তার দরজার পাশে একটু ঘুমাবে সেটাও দেয় না ঘুমাতে চলে যায় এখান থেকে ওই যে কুরু ঘর বেড়ে বানিয়ে রয়েছে আর আপনি পাঁচতলা তিনতলা দশতলা থাকেন আরামে একটেবার কি তার খোঁজ নিয়েছেন একটেবার কি তার পাশে দাঁড়িয়েছেন যে আপনি কি খাচ্ছেন কেমন আছেন কেউই দেখে না দেখুন ওমার আবুল খত্তাব রাজি আল্লাহ তালা আনহুর কথা ওমার আবুল খত্তাব রাজি আল্লাহ তালা আনহু বিশ্ব জাহানের খালিফা তিনি রাতের আধারে প্রচাদের খবর রাখতেন সিরাজ ব্যক্তারা বলেন অমর খত্তা প্রতি আল্লাহ রাতে বের হয়ে গেছেন রাতে বের হয়ে দেখেন একজন মানুষ ফিসফিস আওয়াজ হচ্ছে তাকে যা বললেন মান হাদা তুমি কে মানাংতা তুমি কে আনা রাজুর ফকির আমি একজন দরিদ্র মানুষ সেই গ্রাম থেকে এসেছি উরিদ আলকে আমি আলমিনি আমি মুসলিম জাহানের খলিফা ওমর খাত্তাব রাজি আল্লাহ আনহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই ওমর রাজি আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি বললেন মা রয় তো আমির মিন তুমি কি আমির মিনকে দেখো নাই কখনো বলছি না আমি কখনো দেখি নাই কখনো দেখো নাই না কখনো দেখি নাই এই কথোপকথনের মাঝে ওমর রাজি আল্লাহ আনহ কানে এক মহিলা আওয়াজ ভেসে আসলো ওমর রাজি আল্লাহ আনহ বললেন মান হাদি হিলমার আহ এই মহিলাকে এ ব্যক্তি বলেন এই মহিলাটি হচ্ছে আমার স্ত্রী সে সন্তান সম্ভাবনাময় অর্থাৎ সে কান্নাকাটি করছে সে সন্তান প্রসব করবে সন্তান প্রসবের ব্যথা উঠছে এই জন্য সে কান্নাকাটি করছে রাতের আধার দেখুন কাকে বলে মানুষ কাকে বলে সচরিত্র কাকে বলে প্রচার হক আদায় করা আমার হত্যা আপনার আল্লাহ হত্যা হার দেরি করলেন না বললেন আপনি এখানে অবস্থান করুন আমি না আসা পর্যন্ত আপনি এখান থেকে কোথাও যাবেন না আমার খত্তা আবদুর করতে বাড়িতে চলে গেলেন আমার রাজি আল্লাহ তালা বাড়িতে ছুটে চলে গেলেন আমার খত্তা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বাড়িতে চলে গেলেন স্ত্রীকে বললেন জলদি তুমি তৈরি হও কোথাও হারি পাতিল রয়েছে কোথায় রুটি কোথায় আটা কোথায় চাল আমাকে দাও হারি পাতিল দাও কিছু নাকরি দাও স্ত্রী সব কিছু জোগাড় করে দিলেন আমার আপনার খাত্তা আপনার জিয়া আল্লাহ তানহ সব কিছু কাঁধে বহন করে স্ত্রীকে নিয়ে দ্রুত গতিতে ওই স্থানে চলে গেলেন 
এরপর স্ত্রীকে বলেন এই যে ছোট তাবু দেখো আপনাদের হজে গেছেন দেখেছেন ছোট ছোট তাবু রয়েছে এই তাবুর ভিতরে তুমি ঢোকো ওখানে এক মহিলা আছে ও মহিলা তুমি সেবা যত্ন করো আর আমি এই ব্যক্তিকে নিয়ে এখানে অবস্থান করছি ওমার আপনার খাত্তা পরে দিয়ে আল্লাহ তালা নিজেই নাকড়ে তা আগুন লাগিয়ে দিলেন আটা দিয়ে রুটি বানাইয়া এই লোককে খাওয়াচ্ছেন নিজেও খাচ্ছেন আর দুজন গল্প গুজার করছেন বিন্দুমাত্র যেন এই ব্যক্তি দুশ্চিন্তায় না পড়ে তার স্ত্রী কারণে আর নিজের স্ত্রী কি ওমার আজি আল্লাহ তালা আনহ তাবুর ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলেন তুমি তার সেবা যত্ন করো তার সন্তান যেন ভালো হয় প্রসব করে আমরা খাত্তা পরে দিয়ে আল্লাহ তালা এই স্ত্রী ওই মহিলা সেবা যত্ন করছে এমন মহরে মহর্তে সন্তান প্রসব হয়ে গেছে দেখুন ওমর রাজি আল্লাহ তালা স্ত্রী এখন তাবুর ভিতর থেকে ঘোষণা করছেন আপনি আপনার বন্ধুকে ঘোষণা দেন যে আপনি ছেলে সন্তানের বাবা হয়েছেন এই যে আমির আল মুমিন শব্দটা যে বলছে কে ওমর রাজি আল্লাহ স্ত্রী এই আমির আল মুমিন শব্দটা এই ব্যক্তি শুনে আশ্চর্য বলেন হাল আনতে আমির মুমিন আপনি আমির মুমিন আপনি মুসলিম জাহানের বাদশাহ আপনি আমাকে রুটি বানাই খাওয়াচ্ছেন আর আপনার স্ত্রী আমার স্ত্রী সেবা করছে আমার যে আল্লাহ বললেন না আম আনা আমির মুমিন এই হচ্ছে হক এই হচ্ছে মানুষের অধিকারের প্রতি নিজের কর্তব্য দায়িত্ব ফিরে ভাই আমার আমরা কজন আমরা দেখেছি প্রতি বিষয় হক আমরা আদায় করেছি কজন কজন আমরা প্রতি হক আদায় করি এগুলোর দিকে আমাদের খেয়াল করতে হবে আর আশ্চর্য হবেন প্রতিবেশীর ব্যাপারে রসুল্লাম যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তিরমিজির হাদিস মোসলা আহমাদ এসেছে যে খাই রোজাল্লাহ আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম প্রতিবেশী ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সর্বোত্তম প্রতিবেশী আল্লাহ আকবর শুধু তাই নয় সিহিল বখার মুসলিমের হাদিস করিম हकर क्षेत्र अनेक आयात एक कथा बोलो घटना जाने घटना विश्वास करते चाहना दलिल प्रमाण घटना जेमन असत्य আবার কিছু কিছু ঘটনা দলিল প্রমাণ যুক্ত এটাও সত্য এটা আমাদের মনে করতে হবে অনেক আছে কিচ্ছা কাহিনী বলে দলিল নেই প্রমাণ নেই এগুলো যেমন অনেকটা অসত্য আবার কিছু কিছু আছে ঘটনা সেগুলো সত্য আজকে একটি সত্য ঘটনা বলবো প্রতিবেশীর হকের ক্ষেত্রে এই দুনিয়াতে বর্তমান জামা নাই ইমা বিনা বাজের কথা আপনারা শুনেছেন না ইমা বিনা বাজ রাহিমাহুল্লাহ যাদের কাজে হচ্ছে সৎ কাজ আদেশ করা অসৎ কাজ থেকে মানুষদের দূরে রাখা একটা বাহিনী রয়েছে এই বাহিনীতে আমরা অনেক সময় কাজ করি আমরা বিভিন্ন দেশে মানুষ ছাত্র আমরা কাজ করি কখনো হুদের প্রান্তরে কখনো খন্দকের প্রান্তরে তো খন্দকের প্রান্তরে অনেকে শিরিক বেদাত কাজ করে তো আমরা ওখানে কাজ করি বিশেষ করে আমি তিন বছর খন্দকের প্রান্তরে ছিলাম আরও যখন রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবনে যখন গবেষণা করি তখন খাইবার প্রান্তরে উহুদ প্রান্তরে এবং খন্দকের প্রান্ত ছিলাম থাকা অবস্থায় আবু সাদ আল হারবি নামে একজন বিখ্যাত দাই সৌদি আরবের এবং এই বাহিনী তিনি প্রধান একটি সাগার প্রদাম সে ঘটনাটি বলছেন বলছে দেখো অনেক মানুষ প্রতিবেশীর হক আদায় করে না কিন্তু একটি ঘটনা ঘটেছে ঘটনা কি ঘটনা ইমা বিভিন্ন বাস রাহিমাহুল্লাহ ছাত্র স্বপ্নে দেখেছেন যে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম তাকে বলছেন যে তুমি অমুক এলাকার অমুক ব্যক্তিকে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিও আর রাসুল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে স্বপ্ন একটি একই মিথ্যা না সত্য সত্য সে হাজিজ দা প্রমাণিত রাসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম আকৃতি কেউ কি ধারণ করতে পারবে কেউ পারবে না তো শর্ত রয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম সম্পর্কে তাকে জ্ঞান থাকতে হবে এবং শিরিক বেদাত মুক্ত জীবন থাকতে হবে শিরিক বেদাত করে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম শত শতবার স্বপ্নে দেখা এটা মিথ্যাবাদী ছাড়া কিছুই না 
আর ইমাম ইবিনে বাস রাহিমুল্লাহ যারা ছাত্র তারা প্রত্যেককেই এক ডাল এমি দিন আলহামদুলিল্লাহ তো এই ছাত্রের স্বপ্ন দেখেছে পরের দিন ইমাম ইবিন বাস রাহিমুল্লাহর কাছে এই স্বপ্নের কথা বলছেন যে আমি স্বপ্নে দেখলাম আমাকে রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেন অমুক গ্রামের অমুক ব্যক্তিকে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দাও ইমাম ইবিনে বাস বলে হ্যাঁ অবশ্যই তোমার সত্য স্বপ্ন তুমি ওই গ্রামে যাও ওই এলাকায় যাও যে ব্যক্তির সন্ধান করে এবং তাকে সালামটা পৌঁছিয়ে দাও এ ছাত্রটি চলে গেলেন অমুক ব্যক্তির কাছে অমুক গ্রামে চলে গেলেন আশ্চর্য বিষয় হলো ইনি আশ্চর্য হলে এই কারণে যে এই ব্যক্তি এমন কি আমল আছে যে আমলের কারণে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকে সালাম পৌঁছে দিতে বলেছেন এটি এটি সে আশ্চর্য বেশি এমন কি আমল যে আমলের কারণে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকে সালাম পৌঁছে দিতে বলেছেন এবং গ্রামে গেলেন গ্রামে গিয়ে হ্যাঁ ওই ব্যক্তির নাম অনুযায়ী পেয়ে গেলেন এবং তিনি খাওয়া দাওয়া না কথা বলি পরে খাবো ইনশাল্লাহ আপনার খান একটু আমার কথা শোনেন ভাই না আমার এ পর্যায়ে ব্যক্তিটি গ্রামবাসী জিজ্ঞাসা করছে এই ব্যক্তিটির কাজ কি গ্রামবাসী বলছে না এই ব্যক্তিটি তেমন কোনো কাজ দেখি না এই যে বাসা এই বাসাতে থাকে আর ওদের বাসার পাশে একটা মসজিদে মসজিদে নামাজ পড়তে চাই ওই নামাজে মাঝে মাঝে দেখা হয় তবে কোনো দিন তার ঝগড়া ফাঁসাত মারা মারা কাটাকাটি এগুলো কিছু দেখি নেই এটুকু শুধু জানে এরপর ব্যক্তিটি ওই লোকের কাছে চলে গেলেন লোকের কাছে বললেন যে আমি বহু দূর থেকে এসেছি আপনার কাছে কিছু জিনিস জানতে এসেছি ও কি আপনার এমন কি আমল আছে যে আমলটা আপনি করেন কয় না আমি তো তেমন কোনো আমল করি না এই যে মসজিদে মসজিদে নামাজ পড়ি পাঁচ হাজার নামাজ আমি মুসলমান মানুষ নামাজ পড়ি আর যে বাড়িতে থাকি আর কিছু কাজ করি কয় না আপনার কি আমল আছে সেটা বলুন কয় না আমার কোনো আমল নেই কয় না আপনার আমল আছে আপনাকে বলতেই হবে আমি এটা জানার জন্যই আসছি বহু দূর থেকে বলে তাহলে একটি শর্ত এটি কাউকে বলবেন না ও কি ওই এই যে দেখেন বাড়ি আমার বাড়ির সামনে একটি বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি এই বাড়ির প্রতিবেশী অসুস্থ ছিল এবং তার স্ত্রী এবং কয়েকটি সন্তান ছিল আমার একটি চাকরি ছিল এই চাকরি বেতন যতটুকু আমি পাইতাম অর্ধেক আমার পরিবারের জন্য ব্যয় করতাম আমার অর্ধেক আমার প্রতিবেশীর জন্য ব্যয় করতাম কিন্তু হঠাৎ আমার অসুস্থ প্রতিবেশী মারা যায় মারা গেলে আমার চাকরিও শেষ হয়ে যায় আমি এখন আর আমার প্রতিবেশীর হক আদায় করতে পারি না আমার নিজের ফ্যামিলির হক আদায় করতে পারি না এই যে দেখছেন গাড়ি হাদা সাইয়ারা এই যে ট্যাক্সি দেখছেন এই ট্যাক্সি আমি নিয়েছি এই ট্যাক্সি দিয়ে আমি সারা দিন ভাড়া বই যে ভাড়ার টাকা আসে এর টাকা আমি দুই ভাগ করি আমার প্রতিবেশী ওই বিধবা স্ত্রী এবং তার এটিম সন্তানদেরকে দেই আর আমার ফ্যামিলিকে দেই এটাই আমার আবল कष्ट दिए जान्न लाभ कर बोकाम আপনি বাড়ি এমন ভাবে করছেন যে প্রতিবেশী দরজা বেরিয়ে হতে পারে না আসে না এমন বাউন্ডারি বাড়াইতে বাড়াতে এত দূর পৌঁছে গেছে যে প্রতিবেশীর আর চলাফের রাস্তায় রাখে নাই এমন কি গ্রামগঞ্জে এগুলো বেশি দেখা যায় ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে একটু গণ্ডগোল হলেই রাস্তা বন্ধ করে দাও দরজা বন্ধ করে সব বন্ধ করে দাও এমন কি আপনি টেবল দিয়েছেন ভালো কথা আপনার টেবলের প্রতিবেশী পানি নিয়ে গেলে সমস্যা আছে ওই টেবলের পানিটাও দেয় না আসে না এমন অনেক আছে কেন এমন কিছু এমন কাজ কেন করছেন আপনি আপনি মুসলমান আপনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখেছেন আপনি প্রকারের প্রতি বিশ্বাস রাখেন জান্নার জাহান্নার বিশ্বাস রাখেন তাহলে কেন আপনি প্রতিবেশী কষ্ট দিচ্ছেন শুধু তাই নয় এক প্রতিবেশী সে জমি আবাদ করবে তার প্রতিবেশী ভাইয়ের ওপর দিয়ে পানি নিয়ে যাইতে হবে সে পানিও নিয়ে যেতে দেয় না এমন আছে না অনেক আছে এই যে আবাদ হয় এ অনেক প্রতিবেশী আবাদ করতে পারেন তার প্রতিবেশী জুলুমের কারণে কারণ সে বলছে আমার জমির ওপর তুমি পানি নিয়ে যেতে পারবে না তার জমি তার জমির পরে কারণ সে কী করবে আবাদ করতে পারবে পারছে না আবাদ করতে জমি খালি পরে রয়েছে এমনকি ছোটোখাটো বিষয় ঝগড়া ফাঁদ কারণে তার রাস্তায় বন্ধ করে দিচ্ছে কাঁটা তার বেড়া আবার অনেক সময় খেজুর গাছের কাঁটা বরির গাছের কাঁটা দেয় তা হাওলা কতল্লা প্রিয় ভাই বন্ধুরা এই সকল বিষয়তে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে 
মা বোনদেরকে অনুরোধ করব মা বোন অনেক সময় এই বিষয়ে ঝগড়া ফেলা লিপ্ত হয় বিশেষ করে ছোটো ছোটো বাচ্চারা একটু মারামারি লাগলেই প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া লিপ্ত হয়ে পড়ে কথাবার্তা বন্ধ করে দেয় এগুলো করা যাবে না বড় মনের পরিচয় দিতে হবে দেখুন এই সুসম্পর্কে এমন একটা জিনিস প্রতিবেশী সাথে সুসম্পর্ক আলকার কথা আল্লাহর কথা প্রতিবেশী সাথে সুসম্পর্ক মিসকিনের সাথে সুসম্পর্ক ইতিমের সাথে সুসম্পর্ক আত্মীয় সময় সাথে সুসম্পর্ক পিতামার সাথে সুসম্পর্ক আল্লাহর নির্দেশ এরপর আল্লাহ রাবুল্লা আমিন বলেন একই আয়াতে অমা মালেকাত এবং তার আগে আবার বলেছে অবনে সাবির তোমরা মুসাফির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো মুসাফির আসেন আমাদের সমাজে মুসাফির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ কী আমি একটু আগে বলছি জাহিলি যুগের কথা যে তারা মুসাফিরকে সম্মান করত এমন কি সিঘিল বোকারত এসেছে মান কেন উনবিল্লাহি অরে মালিক ফালি কুরিম সাহু যে আল্লাহর প্রতি মান এনেছে পরকালের প্রতি বিশ্বাস গেছে তার ওপর অজীব হচ্ছে মেহমানকে সম্মান করা মুসাফিরকে সম্মান করা প্রিয় ভাইরা মা মুসাফিরকে সম্মান করার অর্থ হলো মুসাফের পাথেও শেষ হয়ে গেছে আপনার তাকে পাথর দিয়ে তাকে সাহায্য করুন মুসাফির পথ হারিয়ে ফেলেছে আপনার তাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে সাহায্য করুন আশ্চর্য হয় পথ পথিক রাস্তা হারিয়ে ফেলছে বলছে ভাই অমুক জায়গায় যাব এ যান যান চলে যান চলে যান এভাবে কথা বলে না এটা কি উচিত কখনো উচিত নয় আপনি কেন এই কঠোর ভাষায় কথা বলছেন আপনি একটু ভালোভাবে বলেন যে ভাই যান এদিক যে ডান দিকে বাম দিকে ভালোভাবে যান এভাবে তো বলতে পারেন আপনি কেন এভাবে কথা বলছেন এমন কি অনেক ব্যবসায়ী দোকানদার নিলে বসে রয়েছে রাস্তায় অনেক ভাইদের জিজ্ঞাসা করাই যায় না ভাই যান আমি উমুক জায়গায় যাব চেনেন কি ভাই যান আমি উমুক জায়গায় যাব একটু বলেন কথাই বলে না কেন আপনার এই আচরণ হবে আল্লাপাক বারবার ঘোষণা করেছেন আপনি মুসাফিরের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ের সঙ্গে ভালো আচরণ করুন আপনি কেন আচরণ করলেন মুসলমানের জন্য এটা অক্ষণ আদর্শ নয় অম্মতি মোহাম্মদের যে আদর্শ দাবিদার এই অম্মতি মোহাম্মদের আদর্শে যে দাবিদার তার পক্ষে কথা কখনো সম্ভব না উচিত নয় প্রিয় ভাইরা এরপর আল্লাহ রাবুল আমিন বলেন ওমাকুম তোমরা তোমাদের কর্মচারীর সঙ্গে ভালো আচরণ করো দাস দাসীর সঙ্গে ভালো আচরণ করো কিন্তু কর্মচারীর সঙ্গে ভালো আচরণ করা হয় না আপনি দশটা বিল্ডিং করেছেন তিন চারটা গার্মেন্টসের মালিক আপনার এই গার্মেন্টসের টাকা কে দেয় আপনাকে এই গার্মেন্টসের এই কোম্পানি ইন্ডাস্ট্রিজের টাকা কে দেয় আপনাকে ওই যে শত শত কর্মচারী কাজ করছে তার বিনিময়ে আপনি পাচ্ছেন অস আপনি মাসে ঠিক মতো আপনি বেতন দিচ্ছেন না আপনার সম্পর্ক ভালো না খারাপ খারাপ সম্পর্ক অস বিষ্ণু বিশ্লাম বলেন যা আলহমুল্লাহ তোমাদের কর্মচারী সহি বোখার হাদিস তোমাদের কর্মচারীদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দেওয়া হয়েছে তা কুরুহুর মিম্মা তা কুরুন তোমরা তোমাদের কর্মচারী সেটাই খাওয়াও যেটি তুমি খাও ও তাল বিশু মিম্মা তাল বিশন তুমি সেই পোশাক পরিধান করাও যে পোশাক তুমি পরিধান করো আছে এগুলো আমাদের সমাজ ভাইন আমার জামিল কাবির তাবারানিতে ইমাম তাবারানি তার তাবারানি হাদিস নিয়ে এসেছেন বিখ্যাত হাদিস আবু সার গেফার রি আল্লাহ আনহু বিখ্যাত সাহাবিব পরিধান করাও যে পোশাক তুমি পরিধান করছো সঙ্গে সঙ্গে আবু জর গেফারে হাতে একটি কাপড় ছিল দুই টুকরো করে ফেলে দিলেন দুই টুকরো করে ফেলে দিলেন এক টুকরো নিজের কাছে রাখলেন আর এক টুকরো তার কর্মচারীকে দিলেন বিশ্বনবী সালাম এর দৃশ্য দেখে বললেন হ্যাঁ বোঝার তুমি কি করলে সঙ্গে সব বোঝার বন ইয়া রসুল্লাহ আপনি বললেন একটু আগেই যে হে আবোঝার তুমি যেটি খাও সেটি গোলাম খাওয়াও তুমি যে পোশাক পরিধান করো সে পোশাক তোমার কর্মচারীকে পরিধান করাও সুতরাং আমার হাতে একটি কাপড়ই রয়েছে আর দ্বিতীয় কোনো কাপড় নেই তাই দুই টুকরো করে আমার কাছে এক টুকরো রেখলাম আর আমার কর্মচারীকে এক টুকরো দিয়ে দিলাম এই হলো কর্মচারীর অধিকার কোথায় আজকে আজকে একটু কামের অনুবেশ হলেই কত অকত্য ভাষা গালি গালাস তা হাওলা কতিল্লা বিল্লা কেন আপনার আসলে এরকম হবে আপনি সুন্দর ভাষায় কথা বলুন আছে না এমন কি একটু কম সময় দেরি করে আসলে তার বেতন কেটে দেয় তার তো হতেই পারে অস্বাভাবিক কিছু না এগুলো আপনি ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক আপনি কোম্পানির মালিক আপনার লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করে দিচ্ছে আপনার কর্মচারী তাদের সঙ্গে আপনার সুসম্পর্ক বজায় থাকতে হবে তাদের উপর জুরম করে 
আপনি যতই বুজুর্গ দেখান যতই পরজগারি দেখান যতই আল্লাহর ওলি আল্লাহ দেখান এই ওলি আল্লাহর কোনো ফায়দা হবে না কেয়ামতের দিন প্রিয় বন্ধুখন আমার তাই আসুন আমার সকলকে সতর্ক হতে হবে কর্মচারীদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সুষম বজায় রাখতে হবে প্রিয় ভাইরা আমার তাই বলছিলাম চতুর্থ শর্ত হলো আমল কবুল হওয়ার জন্য চতুর্থ শর্ত হলো পারস্পর সুসম্পর্ক বজায় থাকতে হবে এই পার সুসম্পর্কের ভিতর সকল আত্মীয় স্বজন পিতা মাতা নিজের স্ত্রী সন্তান স্ত্রীর সম্পর্কে একটু কথা বলে শেষ করে দেব দেখুন আমাদের সম্পর্ক কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে ভালো হতে হবে আজকে একটা অ্যান্ট্রাফি হয়ে যাবে আমরা কয় নম্বর ভালো মানুষ দেখুন এটা আমার কথা নয় এটা রসুল ইসলামের ঘোষণা সহি মুসলিমের হাদিস আমরা যারা বিবাহিত আমরা যদি আমার স্ত্রীর সঙ্গে ভালো আচরণ না করি তাহলে দেখুন কত বড় ভয়াবহ পরিণতি রাসুল ইসলাম বলেন সেই মুসলিমের হাদিস ফাইন্না কুমা খাস্তম হুন্না বেমান ইল্লা তোমরা তোমার স্ত্রীকে গ্রহণ করেছো আল্লাহর আমানত হিসাবে ওয়াস্তাহালাল তুম বিকালিমাতিল্লা এবং তোমার স্ত্রীদের রজ্জস্থান তুমি হালাল করে নিয়েছো আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে আল্লাহ আকবর বলবেন না স্ত্রীকে আমার আমার হাতে স্ত্রী আমার হাতে আল্লাহর আমানত বিশ্ব সাল্লাম বলেছে আর আমরা তাকে ভক্ত ভোগ করি কার মাধ্যমে আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে আল্লাহর আমানত আবার আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে যা নিলাম তার ওপর অবিচার করাকে ঠিক কখনোই ঠিক নয় অসবিচার করা হচ্ছে আমাদের বাহাদুরে বাহিরে কিছুই নেই বাহিরে আমরা সকলে ভিজা বিড়াল কিন্তু স্ত্রীর কাছে এসে আমরা সকল বাহাদুরে দেখা এই এটা কেন করলি এই এটা কেন হলো এই এটা কেমন হলো এইভাবে তাকে তো গালি গালি গ্যালাস করলাম তার বাবারে ধরে তার চোদ্দ গুষি সকলে গালি গ্যালাস করলাম আসেন এমন মানুষ অক্ষণে নয় দেখুন আল্লাহ সাল্লাম সার্টিফিকেট দিচ্ছেন যে তুমি কত নম্বর ভালো বিশ্বনবী সাল্লাম ঘোষণা দেন তিরমিজের হাদিস এক হাজার নশ সাতাত্তর নম্বর হাদিস হাই রকম খাই রকম লিহালিহি তোমাদের মাঝে ওই ব্যক্তি উত্তম যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে উত্তম খাই রকম আনা আলি হালিয়ার আমি হলাম আমার স্ত্রীর কাছে উত্তম তোমাদের সকলেরই কাছে উত্তম আলহামদুলিল্লাহ এই হাদিসটি একটি হাদি সকল নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে সুতরাং আজকে যদি আমরা এন্ট্রাফি নিয়ে আমাদের স্ত্রীর কাছে যে আমি কয় নম্বর মানুষ আমি কতটুকু তোমার কাছে ভালো স্ত্রী যদি বলে হ্যাঁ তুমি খুব ভালো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আর যে বলে আমি জানি তুমি কয় নম্বর মানুষ তাহলে কিন্তু আমার ভালো হতে পারি নি রাজুস সালামের কথা অতএব আমার সতর্ক হতে হবে যে সারাদিন কাজ করছে সারাদিন পরিশ্রম করছে ঘর পরিষ্কার করে রাখছে আমাকে আপনাকে তিনবার রান্না করে খাওয়াচ্ছে এমন কি কাপড় চুপ ধুয়ে দিচ্ছে সন্তানদের লালন পালন করছে এত কাজ করছে আর আমি ওই রান্না খাচ্ছে আবার গালিও দিচ্ছি এ ঠিক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম ঠিক তেমনি মা বন্ধুকেও বলবো যে আপনারাও আবার আপনাদের স্বামীদের কাজে উত্তম হতে পারেন তাহলে সকলের কাছে উত্তম অতএব নিজের স্বামীর অগোচরে মোবাইল অন্যের সাথে কথাবার্তা বললাম আমাদের খেয়ানত করলাম নিজের স্বামীর অগোচরে অন্যায় অনাচার লিপ্ত হলাম আমার তার খেয়ানত করলাম বিশ্ব নবী সাল্লাম বলেন বোখারের হাদিস আল মার আতু রায়তুন ভিবাইতে যাও জিহা মহিলা স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের রানী তার স্বামীর ঘর সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসিত করা হবে সে তার ঘর ঠিক মতো আদায় করছে কি না ঘরের হক ঠিক মতো আদায় করছে কি না অর্থাৎ ঘরে যে সন্তান সন্ততি সংসার দেখভাল করা সন্তান সন্তানকে ভালো করে লালন পালন করা এটা করছে কি না এবং তার ইজ্জত আব্বর হেফাজত করছে কি না অতএব মা বন্দির অপর অজীব সে তার শালীনতা সে তার মহব্বত সে তার ভালোবাসা সব কিছু স্বামীর জন্য উজার করে দিবে প্রিয় ভাইয়ের আমার এখন শেষ করে দিচ্ছি আমার তো আজানার সময় নাই আর সারাংশ আজকে আলোচনা করছিলাম যে আমাদের আমল কবুল হতে হবে আর আমল কবুল হলেই আমরা জন্য আতে যাব আমল কবুল হওয়ার জন্য চারটি শর্ত তার মধ্যে একটা হলো আল্লাহবাগ সন্তুষ্টি অর্জন রসুল্লাম অনুগত্য হালাল জীবিকা এরপর আত্মীয়ত সম্পর্ক বজায় রাখা আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের আমলকে কবুল মঞ্জুর করেন তাই আমাদের আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে জানাল ফেদাও নাসিব করুন আল্লাহ আমিন আবার সবার জন্য দোয়া করবেন সুবাহানক আল্লাহ আবি হামদিকা আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আংতা আস্তাকুলাইক